వెల్కమ్ టు హోపెన్ అర్ట్ నమస్తే శివాజీ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు సార్ బాగా అడవడి కొంటున్నట్టున్నారు ఈ మధ్య వారం రోజుల నుంచి సొంత పని కానీ ఇబ్బంది ఎక్కువైనా అదే ఎట్లా ఉంది డ్రగ్స్ వ్యవహారం ఊపేసిన తర్వాత కొంచెం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం అండి మాకు సంబంధించి పైగా నేను ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక నాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయండి బిల్డింగ్ కూడా కట్టాలి సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ హడావుడి వల్ల కొంచెం ఈ లేట్ అయిపోయేటట్టు అనిపిస్తుంది అంటే అదొకటే బాధగా ఉంది సీఎం దగ్గరికి ఎందుకు బిల్డింగ్ సైట్ కోసం అండి సైట్ కోసం అంటే మధ్య సినిమా చూపు చేస్తారు అది అవును సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే స్టార్స్ అవునండి మీది అందరితో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అవును ఎక్సెప్ట్ కొద్దిమంది మినాయిస్తే మిగతా అంతా స్టార్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అవును మీకు డబ్బులు సైట్ కొనుక్కోలేరా కొనుక్కోవచ్చు సార్ న్యాయంగా మాట్లాడుకుంటా న్యాయంగా మాట్లాడు కొనుక్కోవచ్చు అండి కదా ఫ్రీగా వచ్చేది వద్దనని వద్దని అంటే అంటే మా హీరోస్ ఇచ్చిన దాంట్లో పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలండి సార్ దాంట్లో హాస్పిటల్ కూడా కట్టి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మాకు ఒకలే కదండి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు లేని వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు కదా సార్ హీరోస్ ఎంత మంది ఉన్నారో పదిహేను మంది అరవై మంది ఉంటారు కానీ తమిళనాడులో విశాల్ వాళ్ళ నడిగర్ సంఘం అండి నడిగర్ సంఘం ఏదో సో ఆ సంఘం వాళ్ళు చాలా విస్తృతంగా చేస్తున్నట్టున్నారు కదా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు చేసే దాంట్లో మంచిది ఒకటి ఉందండి అదేంటంటే అండి టికెట్ మీద వచ్చే ఒక టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ రైతులకి ఇవ్వటం ఉంది అది నాకు బాగా నచ్చింది సార్ అదే అండి అట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే బ్రాడ్ గా వెళ్ళారు అవునండి సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు అవునండి కానీ మీ దగ్గర ఏంటంటే మా సంగతి ఏంటని ముందు మా వాళ్ళు అనే పరిస్థితి వచ్చింది సార్ నిజంగా చెప్పి అలా కూడా లేదు సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నానండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నేను అన్ని పదవులు చేశాను సార్ నేను ఎప్పుడు టీ కూడా తాగలేదు ఆఫీస్ లో అది ప్రిన్సిపల్ అది అది నేను అడ్డు పెట్టుకోలేదు మా నేను అడ్డు పెట్టుకోలేదు వ్యక్తిగతంగా కొద్దిమంది ప్రిన్సిపల్స్ తో ఉండొచ్చు సార్ బట్ జనరల్ గా ఏంటంటే సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు మా తరఫున ఏం సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేసిన దాఖలాలు లేవు చేయకపోతే అక్కడ మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఉండదు కదా ఎందుకంటే మోహన్ బాబు ఉన్నప్పుడు మురళీమోహన్ గారు ఉన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడే ఉండి అది మీకోసం ఆడారు సర్వీ సామాజిక సేవ సామాజిక సేవ ఉన్నారండి అది కొంచెం తక్కువేనండి అదే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అది వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడేనండి యంగ్స్టర్స్ వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడే చేస్తారు ఏదైనా మార్పు అనేది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సిటీ సెంటర్ లో ఎకర్ పైన సైట్ ఉందండి నడిగర్ సంఘానికి అది యాభై ఏళ్ళు పైన అయిందండి మాది దాంట్లో సాకం అయింది కాబట్టి మమ్మల్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయించుకోండి ఒక రెండు ఏళ్ళు సరే ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ విషయం ఏంటి చాలా మంది మీడియాని పట్టుకుని తిరుగుతున్నారు కొంతమంది సరే మీడియా అనవసరంగా మమ్మల్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది సినిమా ఇండస్ట్రీని ఫోకస్ చేస్తుంది అవసరానికి మించి రియాక్ట్ అవుతుందని నేను కూడా ఫీల్ అయింది సార్ అవసరానికి మించి అంటే ఛానల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి సార్ అవును మీరు గారు మీకు తెలియదే ఉంది ఛానల్స్ ఎక్కువైపోయి పోటీ అయిపోయింది పోటీ అయింది ఈ పోటీలో నేను పక్క కూడా వేస్తుండగా నేను దండం పెట్టాను సార్ బాబు దీంట్లో ఎంత ఇద్దరు ముగ్గురికి రాలేదు ఇంకా నోటీసులు రాలేదు వాళ్ళ పేర్లు తీసాను నేను నా దండం వేస్ట్ అయింది చెప్తానండి అది తీయలేదండి అండ్ తర్వాత వాళ్ళకి నోటీస్ వచ్చింది అది వేరే విషయం మరి అదే కదా తర్వాత ఇప్పుడు ఆ మన రెండు రోజులు పోయేగా వచ్చిందండి నోటీస్ ఆ రాకముందు కూడా వాళ్ళ పేరు వేసి టెన్ పర్సెంట్ ఎర్ర ఉండొచ్చు కానీ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సర్న్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుని లోపాయకారిగా వేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రాసెస్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఎర్ర ఉంటుంది నేను కాదనవచ్చు అని కాదు ఒకసారి ట్వంటీ థర్టీ కూడా ఉండొచ్చు మిమ్మల్ని తప్పు పట్టం కాదు కానీ సినిమా వాళ్ళు పబ్లిక్ ఫిగర్ సార్ న్యాచురల్లీ న్యాచురల్ అండి ఈ రోజు స్కోలింగ్ చూశానండి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కొడుకు కూడా అని వాడి పేరు ఎవరు రాయేశారు ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా సరే రాయడండి అదే మా దాంట్లో చిన్న ఆర్టిస్ట్ అని పేరు రాస్తారు ఎందుకంటే కనెక్ట్ అవుతారు కదా అవునండి కానీ బాధ ఎక్కడ వచ్చిందంటే అండి స్కూల్స్ లో పిల్లలు వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారంటే మాత్రం ఒక పౌరుడుగా మాత్రం నాకు బాధ అనిపించింది అయ్యో ఎలా అయితే ఎలాగా ముందు తరాలు ఎలాగా ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అన్నది ఇప్పుడు ఇండియాలోనే బాగా నెంబర్ వన్ స్థితిలో ఉందండి చాలా విషయాలు ఐటీ విషయంలో కానీ కొన్ని విషయాలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతున్నట్టు అంటే రెండు అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సార్ అది అలా జరగకూడదని ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్లో దేనికైనా తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు అవునండి ఆ బాధ అయితే ఉందండి అంటే అట్టని కాదు అసలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఒక కల్చర్ ఇప్పుడు మీకు ఏమైందంటే మీరు మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు కరెక్టే కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు తీసుకోండి సినిమా వాళ్ళని బట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు దాగారు కనుక పలానా హీరోయినో హీరోయినో ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ సబ్బు ఆడండి లేకపోతే కుర్దుకు తాగండి లేదా ఇంకోటి ఏదో చేయండి అని అట్లాగే ఇవి
సైజులు పోటీ పడిపోయి తగ్గించేసుకుంటున్నారు కదా బట్లంటున్నారా బట్లే ఉలిగే సారీ కడితే జనాలు చూడలేదు సార్ ఓట్లు కొట్టి పెట్టి సినిమా తీసి సెన్సార్ మెమ్మల్గా కూడా సార్ అదే కదా సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు సార్ దీని ప్రభావం పిల్లల మీద ఖచ్చితంగా ఉంటుందిగా మీరు అలా అంటున్నారు నేను ఏమంటున్నాను అంటే కొన్ని పబ్బుల్లో ఉన్నాయి మా హీరోయిన్స్ వాళ్ళు వేసే డ్రెస్సులు కనుక చెన్నై అదే చూస్తాను నేను చెప్పు నేను అన్నది అదే వాళ్ళు బట్టి మా వాళ్ళు అనుకోవచ్చు కదండి డిజైన్ నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను అది నాకు తెలుసు సార్ మీ వాళ్ళు కనీసం కొద్దిగా ఒక మాదిరిగా నాకు రాపారు ఆ బయట మీరు అన్నట్టు పబ్బులకు వచ్చే పిల్లలు అయితే అసలు ఉన్నాయో లేవో తెలియకుండా ఉంటున్నా అవునండి అవును ఇది ఒక కల్చర్ మరి సౌందర్య గారు ఫుల్గా వేసుకున్నారు సార్ బట్టలు మరి అవును చూసి ఫుల్గా ఎందుకు అవి కూడా ఉంటాయి సార్ అందరూ ఉండదు సార్ అది మీకు చెడు కొన్న ఆకర్షణ ఆకర్షణ ఎక్కువ మంచిగా ఉండదండి ఇప్పుడు మీరు ఏదో నీతి సూత్రాలు చెప్తూ వచ్చారు అనుకోండి మీరు సినిమా చూడరు సినిమాలు చూడరు టీవీలు చూడరు అవును టీవీ కూడా కట్టేస్తారు టీవీ అసలు చూడండి కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి మీకు మీ మీద పడిపోయి బతికేస్తున్నారు అందరూ ఛానల్స్ అన్ని చాలా మేము అన్నవాళ్ళు అండి నేనే అంటున్నా పొద్దున్న సాయం దాకా నడిపించేస్తున్నాం కదా సో దానికి డెఫినెట్గా వ్యూర్షిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ నేను ఒకటి చెప్పనండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం అండి మా పిల్లలు బ్యాగ్ బ్యాట్ ఉండేది ఎయిర్పోర్ట్ మా పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నారు సార్ నేను ఎందుకో ఛానల్ పెట్టాను బ్యాగం బయట ఎయిర్పోర్ట్ పిల్లలు బిజ్జీ పడిపోయింది మొత్తం దాని కింద కొన్ని ఏడెనిమిది కార్లు నాశనం అయిపోయింది దాన్ని బట్టి గుండె ఆగిపోయింది సార్ నాకు పంజాగొట్ట దగ్గర ఎక్కడ ప్లేస్ అండి అదే పంజాగొట్ట మా పిల్లలు ఇంటికి వచ్చి సార్ తీరా చూస్తే ఏంటంటే మా పిల్లలు ఎవరి పిల్లలు నోటి తీరా చూస్తే ఏంటంటే ఒక కారు బాయిలెట్ నలిగిందండి ఆ బ్యాగం ప్యాట్ నుంచి వెళ్ళే ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు వీళ్ళందరూ ఉన్నా ఆ క్షణం టెన్షన్ పడతారు కదా అనేది ఏంటంటే అండి ఇంత దాన్ని ఇంత చేసేస్తున్నాం మనం అన్న బాధ అంతేనండి నేను ఒప్పుకుంటా నేను దాంట్లో ఏమి నేనేమి నాకేమి వెనక వెనక చేసేది కూడా లేదు డెఫినెట్గా అందరం అతి చేస్తున్నాం మీ స్థాయిలో మీరు మా స్థాయిలో మేము అందరం కూడా అతి చేస్తున్నాం కానీ మీకు మీది ఒక అసోసియేషన్ కనుక మీరు ఈ మీ కల్చర్ డ్రగ్ కల్చర్ నుంచి మీ ఇండస్ట్రీని ఎలా కాపాడుకుంటారు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది సార్ ఎందుకంటే అండి పది మందికి మంచి చెప్పాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఉంది ఈ మీరు అన్నారు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక మంచి చేస్తే సార్ ఇదే సారీ సార్ టాపిక్ పక్కెళ్ళలేదు పర్లేదు చెప్పండి ఇదే రాజమౌళి గారు అండి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేశాడు సార్ ఒకరోజు ఇదే మా సురేష్ బాబు అండి కొన్న వందల కోట్ల అధిపతి ఇండియాలో ఉన్న ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండి మీరు చూసే ఉంటారు ఫిలిం నగర్ సెంటర్లో నుండి ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే చేస్తాడైన చేస్తాడైనండి అవును మరి ఇది చూసి బయట వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు అది చూసి వాళ్ళు చేస్తున్నారు స్కూల్ పిల్లలతో చేస్తాం తప్పితేనండి అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఎస్ అది అది కరెక్ట్ మంచిది కదండి రాజ్మౌళ్ లాంటి గొప్ప డైరెక్టర్ సురేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి సంబంధం లేదు సార్ వాళ్ళు కానీ ఎందుకంటే అండి వాళ్ళు బా వాళ్ళు బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతున్నారండి అయ్యో ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది కదా ఎవరెవరు అర్జెంట్గా వెళ్ళవలసి వస్తుందేమో నన్ను అవును అలాంటివి కొన్ని నచ్చుతాయి సార్ నాకు మొన్న రాష్ట్రపతిని ఆపేశాడు ఒక కానిస్టేబుల్ ఎందుకంటే అమ్ముల నుంచి వెళ్తుంది అండి అవును నాకు ఎంత ముచ్చ వేసిందో అండి అయ్యి అలాగ కానీ మనం అంబులెన్స్కి మనమే దారి ఇవ్వం కదా అంటే మన రోడ్లో అంబులెన్స్కి దారి ఇచ్చినట్టు ఉన్నాయి సార్ హైదరాబాద్లో అంటే అట్లా అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రాలలో సిటీల్లో సార్ ఉన్న రోడ్లోనే అంబులెన్స్ వారం సైరన్ వినపడంగానే కారు పక్క తీసేస్తాం అవును మనం ఏం చేస్తాం దాని వెనకాల వేగంగా వెళ్ళొచ్చులే అని చెప్పి దాని వెనకాల బయలుదేరతాం రెండు కోణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మీ ఆవేదన రెండోది వాస్తవం వాస్తవం విషయం వస్తే డ్రగ్స్ వాడుతున్న విషయం దాంట్లో ఎవరికి డిస్ప్యూటే లేదు లేదు ఎంత మంది అనేది క్వశ్చన్ అంతేనండి ఓకే సో వాడుతున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు కూడా మీడియాని ఆక్షేపిస్తున్నారు నాకు మీడియాలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పూరి జగన్నాథ్ అని అనుకోండి మీడియా మిత్రులు అందరం నాకు మిత్రులే కానీ ఇట్లా చేసేసారు అట్లా చేసేసారని కానీ ఇంత క్రియేటివిటీ ఉండేవాళ్ళు కదా మీరంతా టాలెంట్ ఉండేవాళ్ళు కదా మీడియా పోలీసుని టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు మా బాధ ఏంటంటే అండి సార్ అకుల్ సబర్ వారి గారికి ఆయన టీంకి మాత్రం తెలుసు అండి ఎవరెవరు ఏంటి అన్నది బయట వాళ్ళకి నిజంగా తెలియదు నో డౌట్ అండి దాంట్లో కదండి అందరూ ఐపీఎస్ ఆఫీసులు అయిపోతాయి లేదు రకుల్ సౌర్ గారు అయిపోతాయి లేదు ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నారు నేను అయిపోయి ఇంకొకరు అయిపోయి అందరూ అయిపోతున్నారు వీళ్ళకి తెలిసినట్టే అండి సార్ పూర్వీ జగన్నాథ్ గారు తీసుకున్నారా ల
మీరు అలా వచ్చారా మీరు అలా వస్తే నేనే ఉంటాను మరి ఆయన కావచ్చు లేదా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో పార్టిసిపేషన్ టీమ్ కావచ్చు అంత ఈజీగా బయటకు వస్తుంటారా అని నేను సార్ మా వాళ్ళు పత్తిత్తులు నేను ఎప్పుడు అన్నా సార్ నేను అబద్ధవాడిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అబద్ధవాడినా కూడా అని రేపేలు ఉండే మీరే అడుగుతారు నేను అలా అన్నావు కదా సిపాధి ఇంతమంది ఉండి ఉండరేమో అని ఒకళ్ళిద్దరు ఉండి వచ్చేమో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంకా ఉన్నారండి కదా ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్తగా ఏం లేదు సెకండ్ లిస్ట్ వస్తే ఇప్పటికి వచ్చేసేది వస్తుంది ఎందుకంటే అంత ఆశామాషికి చేయట్లేదు కదా వాళ్ళు కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునే నోటీసులు ఇస్తారు ఎందుకంటే అంతేనండి అందరూ కూడా ఇంతో అంతో పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నవాళ్ళు సో వాళ్ళ విషయంలో పోలీసు కానీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కాషస్గానే ఉంటారు ఉంటే సార్ మాకు ఎవడెవడు మాతో ఫోటో తీసుకుంటాడు మాకు ఏం తెలుస్తుంది అది వేరు ఎవరెవరు మాతో ఫోటో తీసుకుంటాడు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్ కాల్స్ అయ్యి ఉంటే ఎవరు ఏం చేయాలి నిజమే వాళ్ళ దగ్గర డిపార్ట్మెంట్ కాల్స్ వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి నిజమే ఫోటోలు మీ దిగటం అనేది నేను తప్పు పట్టను ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ఎవరు ఫోటో దిగవచ్చు అవునండి అంత మాత్రాన లింక్ పెట్టడం అనేది కూడా వాస్తవం అది కాదు నేను బట్ ఒక నో తెలుస్తుంది మనకి డ్రగ్స్ విషయం వచ్చినప్పటికీ ఎక్కువ మంది సినిమా వాళ్ళు పబ్లిక్ వెళ్తారు పార్టీలకు వెళ్తారు కదా వెళ్తారు అండ్ ఈవెంట్స్కి వెళ్తారు కన్సర్ట్స్ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్స్ వీటన్నిటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వాతావరణం తెలీదా మీకు అంటే ఒక పది మంది వెళ్ళకపోవచ్చు నేను అనేది వాతావరణం తెలుస్తుందండి వాతావరణం ఆర్టిస్ట్కి తెలుస్తుందండి ఆ పబ్కి ఆర్టిస్ట్ పది మంది వెళ్తారండి నూట యాభై మంది ఉంటారండి దాంట్లో నూట నలభై మందికి కూడా తెలుస్తుంది సార్ కదా అవునండి కానీ ఆర్టిస్ట్ ఎంతమంది వెళ్తారు నలుగురు ఐదుగురు వెళ్తారు సార్ అవును వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే నలుగురు ఐదు చాలు కదా నలభై మంది లాగడానికి ఓపెన్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఆ కెల్విన్ అనే అతను చెప్పాడు కదా డ్రగ్ కోసం ఒక హీరోయిన్ ఎప్పుడు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తుందని అలవాటు చేసేస్తారు ఇక వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళని అలవాటు చేస్తారు ఇది బయట ప్రపంచానికి అన్న సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ ఉందండి మా ఉద్దేశం నేను అనేది సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిమితం అని నేను అసలు అన్నాను సార్ అదే అదే అంటే దాంతో పోలిస్తే ఈ పిల్లల్లో ఇది చాలా ఎక్కువైంది ఆ పిల్లలు ఎందుకంటే వాళ్ళది బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరో తెలియదు ఎవరు రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు కదా బట్ యూత్లో మాత్రం ఇట్స్ బ్యాడ్లీ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బాగా స్ప్రెడ్గా కూడా అయిపోయింది మీరు ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏంటి సమాజం మమ్మల్ని ఇప్పుడు మీరు సినిమా వాళ్ళు నటులు అనుకోండి నటులు నటీ మనులు ఎక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవడు మిమ్మల్ని చూడలేదు అనుకోండి మీరు ఫీల్ అవరు ఎంత ఫీల్ అవ్వండి కదా మిమ్మల్ని గుర్తించాలనేది ఒక భావన మీకు ఉంటుంది అవునండి సో ఆ గుర్తింపుతో పాటు ఈ సమస్యలు కూడా ఉంటాయి మీకు ఉంటాయండి మరి అదే ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్ నేను అనేది ఏంటంటే ముప్పై వేల మంది ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు మాది అవును అది ఓకే దీంట్లో ఒక ఐదు ఆరుగురు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పు చేస్తే మొత్తం ఆపాదించేయటం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవుతుంది ఇవాళ ఇప్పుడు అట్లానే కాదు ఇప్పుడు ఇవాళ మా దగ్గర ఆంధ్రజ్యోతిలో విలేకరులకు కూడా నోటీసులు ఇచ్చారని వచ్చింది వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని సార్ మనుషులకి ఇస్తారు వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నా అందుకనే ఏంటంటే మనం అందరం ఇదే సమాజం ఒకలోంచి వచ్చిన వాళ్ళం కదా అవునండి అవును సో ఒక దగ్గర ఎక్కువ తక్కువ అంతే అంతేనండి అందుకని మీ ఒక్కళ్ళని కాదు కదా ఇక వస్తారు అందరూ ఒక్కొక్కరు మా దగ్గర కొంచెం తక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పొద్దున్న షూటింగ్ వెళ్ళాలి ఫైట్లు చేయాలి డాన్సులు చేయాలి చాలా కష్టపడాలి ఇంత ఉంటుంది కాబట్టి అండి వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటారు సార్ అది మాత్రం నిజమండి చాలా ఇది చాలా కష్టమైన ఫీల్ సార్ ఇది వాడు పొద్దున్నే షూటింగ్ వెళ్ళండి నవరసాలు పలికించాలి ఇలాంటి ఇంత అలవాటు ఉంటే వాడు ఏదో గ్యాప్ వచ్చామో చేయొచ్చామో కానీ ఇంత హెవీ బిజీగా ఉన్నాడు మాత్రం ఇది చేస్తారంటే నాకు ఎందుకు ఈ ముప్పై రెండు ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు అంత నమ్మకంగా లేదండి అలాంటి వాళ్ళు రారు సార్ పైకి పైకి రారు ఎట్లా అసలు డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత వాడు పైకి ఎట్లా వస్తాడు వాడు పతనమే కదా వాళ్ళు రాకపోవడమే బెటర్ వాడు ఎట్లాగో పతనం అవుతాడు పతనమే కాదు అతని కుటుంబం అందరినీ పతనం ఇండస్ట్రీని కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు మా తరపున మీరు ఏమన్నా ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా చేస్తారా సార్ చేస్తున్నాను సార్ నేను చేసే పని ఏంటంటే అని మొన్న సురేష్ బాబు గారికి కూడా నచ్చింది ఏంటి రన్ గైడ్ వచ్చింది షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కాంటెస్ట్ ఒకటి పెడతాను సార్ ఓన్లీ డ్రగ్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీ సంబంధించి స్కూల్ పిల్లలకు సంబంధించిందండి ఇది క్వాలిఫర్ చేస్తాను ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వచ్చిన వాళ్ళు బెస్ట్ వన్ టూ త్రీ తీసుకునండి వీళ్ళతో మా మెగాస్టార్తో కానీ మోహన్ బాబు గారితో కానీ పెద్దవాళ్ళందరితో ఒక మీటింగ్ ప్రెస్ మీట్ అని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వచ్చింది మొత్తం ఎంటైర్ ప్రెస్కి అన్ని ప్రెస్లకి ఇస్తాను సార్ అది ఆ కాంటెస్ట్ కూడా
వాళ్ళందరినీ కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మూవీ అర్టిస్టేషన్ మీద సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ఉంది ఇలాంటి దీనికి కొంచెం ఉద్ధృతం చేద్దామని ఉందండి ఈ నాలుగు రోజులు హడావడైపోతే సార్ సార్ మా నూట నా నూట మాట వచ్చిందంటే అండి వెనక్కి వెళ్ళండి కానీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో ఒక విషయం విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంటుంది చెప్పండి సార్ పెద్ద సార్లు ఎవరు అసలు దాంతో డీలింక్ అయిపోయారు ఎవరు పెద్ద మేము దాంట్లో మెంబర్లు అన్న ఫీలింగ్ కూడా రాదు ఓటింగ్ కి రారు అవకాశాలు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసేవాళ్ళు సార్ ఓటింగ్ కి బాలయ్య బాబు వస్తారండి చిరంజీవి గారు వచ్చారు వెంకటేష్ బాబు వచ్చారు నాగార్జున గారు వచ్చారు మోహన్ బాబు గారు వచ్చారు అందరూ వస్తూనే ఉంటారు సార్ మీరు మీరు వీడియో క్లిపించుకుని అందరూ వస్తారు మహేష్ బాబు వచ్చాడా రాలేదండి ప్రభాస్ రాలేదండి ప్రభాస్ యంగ్స్ట్ పెద్దోళ్ళు అందరికి దాని వాల్యూ తెలుసు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు దీన్ని పోషించారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు మాకండి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ అండి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అండి వాల్యూ తెలుసు అండి మోహన్ బాబు గారు ప్రెసిడెంట్గా చేశారు చిరంజీవి గారు చేశారు నాగార్జున గారు చేశారు మురళీ మోహన్ గారు చేశారు కాబట్టి అండి యంగ్స్టర్స్కి అంత కనెక్ట్ అవట్లేదండి అవును అది ఈ బిల్డింగ్ అన్ని కట్టండి వాళ్ళకి కూడా అన్నీ జిమ్ గిమ్ అన్నీ మేము పెడితే ఏమీ లేకుండా వాళ్ళని రమ్మంటూ కూడా అన్యాయం అండి ఎన్ని సినిమా లాక్ చేయడం లేదండి మరి కదా సార్ ఎప్పుడు వస్తారు వాళ్ళు చెక్ బౌన్స్ అయితేనో వాళ్ళకి ఏదైనా డేట్లు ప్రాబ్లం వస్తేనో వాళ్ళకు ఒక ఒక డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్కి డేట్లు ఇచ్చి ఆ డేట్లు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు అసోసియేషన్కి వస్తారు తప్ప గుట్టు పుణ్యానికి వాళ్ళు రావాల్సిన పని కూడా లేదు అసోసియేషన్ రమ్మంటలా కనీసం పోలింగ్ నాడు ఎందుకల జరిగినా సార్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అందరూ రాకపోతే అండి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎవరు చూస్తారండి అన్ని కోట్లు ఎలా వస్తాయండి అందరూ వాళ్ళందరూ అసోసియేషన్తో సంబంధించి క్రికెట్ మ్యాచ్లకు వచ్చారు సార్ ప్రతి హీరో మహేష్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి అందరూ వచ్చారు అండ్ ఏదైనా బాధ్యత వస్తే సార్ హుద్ తుఫాన్ ఇది వచ్చింది సార్ అప్పుడు అందరూ వచ్చారు కదా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అని సంబంధించిందే కదా సార్ ఉట్పుంజానికి వచ్చి అసోసియేషన్ కూర్చోరు అంతే నేను అక్కడ పని ఉంటుందండి పని చేయడానికి మమ్మల్ని పెట్టారు అంటే దీనికి ఇంకొక వివర్స్ ఉంది సంఘాలకు నాయకులు ఏంటంటే పెద్దగా అవకాశాలు డిమాండ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అయితే బాధ్యతలు తీసుకుంటారు ఫుల్ బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు కూడా చాలా బిజీ సార్ సార్ నేను ఇరవై ఏళ్ళతో ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి కనెక్ట్ అయిపోయానండి మీరు ఎలా దీంతో కనెక్ట్ ఏబిఎన్తోనూ ఆంధ్రజ్యోతి ఎలా కనెక్ట్ అయిపోయారు నేను ఎలా కనెక్ట్ అయిపోయాను సార్ అది నా సొంత కింద ఫీల్ అవుతుంటారు ఓకే నేను దాన్ని ఎందుకంటే అండి అది మురళీ మోహన్ గారికి బాగా తెలుసు అండి నేను ఆయన దగ్గర పనిచేశాను కాబట్టి ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఇందాక మీరు చెప్పిన పేర్లు ఎవరికి మూవీ ఆర్టిస్ట్ చేసిన అక్కర్లేదు సార్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు కావాలంటే అండి కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడతారు సార్ అండి మా మెంబర్స్ వాళ్ళకి కావాలండి వాళ్ళు నన్ను నమ్ముకున్నారు వాళ్ళు నన్ను ఎంతలా నమ్ముకున్నారంటే అండి నేను ప్రెసిడెంట్ అవడం కోసం అండి మెట్ల మీద కూర్చున్నా సార్ వారం రోజులు ఇంకెవరిని ప్రెసిడెంట్ కింద ఏం ఇవ్వద్దు ఈయనే మాకు ప్రెసిడెంట్ కావాలి అని నేను అలాగే ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను వాళ్ళందరూ కోరిక మీద సో అదే నా మీ మంత్రం ఇనానిమస్ అవడానికి అంతే కదా చిన్న గొడవ మీకు కూడా తెలియదు ప్రస్తుతం కూడా అయిపోయినాయి ఎలక్షన్ అన్న లాస్ట్ టైం అంత కొట్టు చచ్చిపోయాం కదా అదే కొట్టుకున్నారు బాగా ఈసారి అసలు ఎవరికి తెలియదు నేను ప్రెసిడెంట్ అయినట్టు వచ్చి ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి నేను ప్రెసిడెంట్ అయిన విషయం తెలియదు అవునా అది చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా పని చేసే వాడికి ఎందుకు గొడవ వచ్చింది నేను మురళీ మోహన్ గారు నాకు ఎప్పుడు గొడవలేదు సార్ నేను ఎప్పుడు ఇష్టం అది రాయింద్ ప్రసాద్ గారు అండి రాయింద్ ప్రసాద్ గారు ఛానల్కి వెళ్తాను సార్ ఇంటర్వ్యూలకి స్లిప్ అయిపోతాం మాట ఆ స్కోలింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేసేస్తారు మేము మేము బాగానే ఉంటాం అలా వచ్చిన ప్రాబ్లం చెప్తానండి అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని పెట్టడం వల్ల అప్పుడు కూడా నన్నే ఉండమన్న సార్ ప్రెసిడెంట్ గారు అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే అండి నేను ఒక హెల్త్ కార్డ్ తీసుకోవాలంటే ఇంచుమించు ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు అవుతుందండి ఒక ఐదు ఆరుగురు పరిస్థితి బాగాలేదండి వాళ్ళు రెండు మూడు వేలు కూడా ఉంటారేమో నాకు డౌట్ వాళ్ళకి ఫ్రీగా వేద్దాం సార్ అన్న ఎందుకో అప్పుడు పెద్దలు ఒప్పుకోలేదు నాకు బాధ అనిపించింది ఇది కూడా చేయకుండా అసోసియేషన్ మనం ఎందుకు వచ్చి ఇక్కడ చేయడం అనిపించింది సార్ అనిపించాక కొంతమంది ఉండను అనే రోడ్డుకి ఎక్కడో అవుట్డోర్ షూటింగ్ వెళ్తే ఒక పెళ్ళి ఆరు పెట్టి పెద్ద నేను దేవుణ్ణి నమ్మే రకం కూడా కాదు పెద్ద దేవుణ్ణి నమ్మనండి దేవుణ్ణి నమ్మను అన్యాయం చేయండి సార్ ఎవరికి అబద్ధం చెప్పను దేవుణ్ణి నమ్మను అవసరం రాలే అక్కడ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్రామిస్ చేసాం ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు అంతకుముందు ఆయన మా చేతులు ఓడిపోయాడండి ఒకసారి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పైగా వంద సినిమాలు పైన చేసిన రెండు వందల సినిమాలు చేసిన వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చే రోడ్డుకి రాజేంద్ర ప్రసాద్ వద్దు అన్నారు మేము ప్రామిస్ చేసి వచ్చాం
కృష్ణరాజ్ గారి విషయం అయితే బాధపడ్డానండి నాతో ఒక్క మాట కూడా అడగట్లేదండి నా పొజిషన్లో కూర్చున్నారు అని నేను ఎక్కడ టీవీ చూడండి సార్ నేను ఎవరిని ఒక్క మాట కూడా అనలే నేను చేయబోయే పనులు చెప్పాను ఓకే నేను సెక్రటరీ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను వస్తే ఒక ముప్పై మంది లేని వాళ్ళకి ఫ్రీగా హెల్త్ కార్డులు ఇస్తాను అది ఇరవై ఐదు వేలు అని ముప్పై వేలు అని అలాగే నెల నెల ఫంక్షన్ రెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తాను అది ముప్పై ఐదు మందికి ఇస్తాను ఈ రెండు ఈ రెండు చేయడానికి చాలా డబ్బులు కావాలండి ఈ రెండు అసోసియేషన్ తీసుకోకుండా చేస్తాను నేను అలాగే అసోసియేషన్స్ పైసా తీసుకోకుండా నా ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నేను ఒకరు దత్తత చేసుకున్నా నా ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు దత్త చేసుకున్నారండి అందరూ నేను గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతా విషయం అలాగే దుబాయ్లో ఉండే ఫ్రెండ్ ఒకటి తను ఫస్ట్ యాభై వేలు తనే డొనేషన్ ఆ రోజు తర్వాత నాగబాబు తీసుకొచ్చి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు రెండేళ్ళు హ్యాపీ గర్డ్స్ పెయిన్ సార్ ఇవన్నీ చేయటం వల్ల నేను ప్రెస్టెంట్ చేశాను ఓకే సో దానివల్ల వచ్చింది అంటే జయసోద ఓడిపోయేటప్పటికి అది జయసోద కాదు ఓడిపోయింది మురళీమోహన్ అనేది కామెంట్ చేసినట్టు నేనే చేశానండి నా ఒక్క మాటే అన్నాను దాన్ని నేను మురళీమోహన్ గారు సారీ కూడా చెప్పేశాను ఎందుకంటే అప్పుడు బాధ అనిపించి నాకు జయసోద గారు అన్నా కూడా అంత ఇష్టం అండి ఎలక్షన్ జరుగుతుంటే మేము ఇద్దరం ఒకే చీర మీద చీర ఉంటే మేము ఇద్దరం కూర్చుని ఎప్పుడు ఆవిడగా నేను కొన్ని ఎవరిని ఓటు అడగలేదని ఆవిడ కూర్చుని ఒక మూమెంట్లో అన్న అమ్మ ఓ నీరు మీరు ఉండండి ఇంకో నీరు ఏమో మా ప్రసాద్ అనే ఉంటాడు ఎలక్షన్ అయిపోద్దాం మీ ఇద్దరు ఉండండి సరిపోతుంది అన్న మరి అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎవరు తలవప్పలేదండి ఊపిరిటే అప్పుడు ఆపేసి చిరవ నీరు ఇచ్చేవాళ్ళు మీకు బాగా కోపం ఎక్కువ కోపం ఎక్కువ సార్ ఎందుకు వచ్చింది అది అందరితో సినిమా ఇండస్ట్రీకి అది సూట్ అవ్వదు కదా అవదండి అవును లేకపోతే పట్టుకు నేను వెయ్యి సినిమాలు చేసేవాడిని అదే మరి నాలుగు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే తట్టుకోలేనండి సంబంధం లేకపోయినా కూడా కాదు కదా కోపం వల్ల మీ కెరీర్ దెబ్బతింటాను కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయారండి అందరూ నాకు నాకు గుట్టుబుంజి అని కోపం రాదు సార్ అసలు పైగా నేను ఉన్నంత జాలీగా నేను ఉన్నంత ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఎవడే ఇండస్ట్రీ అంత భయంకరమైన ప్రాక్టికల్ జోక్గా ఉంటాను ఎక్కడ వచ్చిన అన్యాయం జరిగితే మాత్రం కోపం వస్తుంటుంది అండి ముస్సును పొంగి వచ్చేస్తుంది పొంగి వస్తుంది కొంతమంది చూసి ఇండస్ట్రీలో ఒకరిద్దరు ఉంటారండి అసహ్యం వేస్తుంటుంది అని చూసి ఇలా కూడా బాతకొచ్చా మనం ఇంత దద్రంగా ఎందుకు బోధిస్తున్నారు అంటారు ఎప్పుడన్నా మనం అనేకన్నా పెద్దోడు అండి మనకన్నా పెద్దోడు ఏముంటామండి అలా నేర్చుకోవాలి చిన్నప్పుడు ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడే ఎవరు మీ నాన్న ఎవరు తిట్టారని చెప్పి కత్తి పొడిసి వచ్చేసారు అవునండి నేను నక్సలైట్ రోజున వచ్చింది సార్ ఇక్కడికి నాకు నక్సలైట్ అంటే మీనింగ్ కూడా తెలియదు ఇక్కడికి తెలియదు అనుకుంటే ఆహా అది కాదు అన్నా ముందు అసలు ఆ ఏ వయసులో పొడిచారు పదిహేడు అనుకుంటా పదిహేడు కేసు అవ్వలేదా అంత పెద్ద ఊరు కాదు కేసు సార్ అప్పుడప్పుడు ఏదో ఏర్పాటు చేస్తుంటాను పోలీస్ స్టేషన్ పాల్కొల్లా అతను అతను పొడిచారా ఇంట్లో కత్తి తీసుకెళ్ళండి ఇంట్లో కత్తి తీసుకెళ్ళి కూరగాయలకు వచ్చాయి మీరు అడుగుతుంటే బాధేస్తుంది తప్పితే ఇప్పుడు అది తెలియని తను అనేది ఏదో చిన్న హీరోయిజం అనిపించుకుందాం ఊర్లో అని చెప్పారు మా నాన్న సపోర్ట్ చేశారు మా మంచి కొడుకు బాగా చేశాడు వెంటనే హైదరాబాద్ వచ్చేసారా వెంటనే అక్కడి నుంచి దాని తర్వాత ఒక ఇంకా మన మనం ఎవడో మనం వెళ్తే తలుపు వేసేసుకునే స్థితిలో ఉన్నారు అందులో రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే టపాల్ టపాల్ చదువు లేదు సార్ మెయిన్ టెన్త్ అయిపోయింది చదువు టెన్త్ అమ్మ టెన్త్ తర్వాత పాస్ అయ్యానండి టెన్త్ పాస్ అయ్యారా టెన్త్ పాస్ అయింది టెన్త్ పాస్ అయ్యాను ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ డిఎన్ఆర్ కాలేజీ అండి ఇంకా డిఎన్ఆర్ కాలేజీ అంటే మాదేనండి అది ఇంకా అక్కడ ఏముంటుంది చదువు ఎప్పుడు గ్రౌండ్లోనే ఉండేవాడు మ్యాక్సిమం ఓకే అలా మెల్లిగా సినిమా ఎక్కడ డబ్బులు ఈజీగా సంపాదించవచ్చు అంటే ఇది వాడికి అనిపించిందండి ఎక్కడో ఎవరినో ఏదో నాకు గన్స్ పిచ్చి గన్ను బుజాన్ వేసుకుని అడవిలో తిరగడం అది ఎందుకు ఫ్యాషన్ నాకు చిన్నప్పుడు సినిమాలు చూసా అప్పట్లో కొద్ది కమ్యూనిస్ట్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు ఎక్కువ వచ్చాయి అందుకనే నేను ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉండేవాడు సార్ బాగాను బాగానండి ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ కి అసలు నక్సలైట్ సంబంధం లేదండి అసలు సంబంధం లేదు ఆర్ఎస్ఎస్ లో కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు బిస్కెట్ లో ఇచ్చేవారండి మొత్తానికి ఓకే అందుకే వెళ్ళిపోయాడు ఎన్సిసి కూడా అందుకనే ఉన్నాను ఎన్సిసి ఒకటి ఉండేదండి అది కూడా బిస్కెట్ లో ఇచ్చేవాళ్ళు అంతే ఆ భావాలకి కాదండి ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను పర్సనల్ గన్స్ పిచ్చోడిని నేను బయట ఎవడిస్తాను నాకు గన్ను అక్కడ ఉంటాయి అని ఫీలింగ్ ఆ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు అని చాలా ఇప్పుడు ఇంట్లో పడి కూడా వాళ్ళే పడుతుంటారు డేంజరస్ ఆ ఏరియాలో ఎన్ని స్టెప్లు వేయాలో రాంగ్ స్టెప్లు అన్ని వేస్తాను అన్ని ఏమేమి వేశారు ఇక ఇలాంటి దొంగతనాలు ఇంట్లో డబ్బులు దొబ్బేటాలు పుస్తకాలు పక్కోడు బాగా ఎవడ బాగా చదువుతాడు వాడు పుస్తకాలు దొబ్బేస
పక్కోడి పొలంలో ఒడ్లు కూసుకొచ్చేసండి ఒకడు ఉండేవాడు మాకు చిన్నమేర ఒక ఊరు ఉంది చిన్న షాప్ ఉండేది అక్కడ ఆడికి ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఆడదానికి పొండ్లోకి వెళ్ళి నాలుగైదు ఇచ్చేవాడు అండి ఇచ్చేవాడు చాలా చేస్తుంది సార్ అంటే కొంటి పళ్ళు అనుకుంటాం కొంటి పళ్ళు ఇంట్లో కొంటి పళ్ళు అనుకోవచ్చు కానీ అవి కూడా దుర్మార్గంగానే చేస్తాయి మనిషికి ఇప్పటికి భయపడండి ఎవడైనా సరే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళమని ఒంటరికి వెళ్ళిపోతారు మరి నక్సలైట్ ఎందుకు కాలేకపోయారు మరి అట్లీస్ట్ తుపాకీ కోసం అవ్వచ్చు కదా సార్ దాని గురించి యూనివర్సిటీ దగ్గర తారనాక దగ్గర అక్కడికి రూమ్ తీసుకున్నానండి నేను వచ్చి కూడా ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిపోతుంది అవును ఫార్టీ ఇయర్స్ తీసుకున్నాను ఒక మూమెంట్ లో వెళ్ళిపోయేవాడినండి నాకు కరెక్ట్ కనెక్షన్ దొరకలేదు గద్దర్ గారు శంకరమట్లు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు పిల్లబళ్ళు ఈయన నక్సైట్ లో ఉంటాడని ఎవడో చెప్పాడు నాతో ఈయన పట్టుకుందాం కాక అని మెల్లిగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నీకు ఏం వచ్చాను నాకు ఏమి రాసి ఏమి రాను నాయనకేనే వస్తాయి నువ్వు దాని తర్వాత అక్కడే మళ్ళీ ఐటీఐ లాంటి ఏదో చదివి శంకరమట్లోనే ఎన్ఐసిటీ అని అక్కడ చదివి ఆ చుట్టుపక్కలే ఉండేవాడిని దాని తర్వాత ఇటు మళ్ళీ ఫిల్మ్ నగర్కి ఫిల్మ్ నగర్కి ఇక్కడికి వచ్చాక ఇన్స్టిట్యూట్ లో కష్టపడ్డాను సార్ చాలా కష్టపడ్డా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ నేను నా టెంపర్మెంట్ లు నా కోపాలు నా ఈగోలు అన్ని నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ లో పోయినాయి సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎవరైనా సరే పైకి రావాలి అనుకున్నా నా మా గురు గారు వీమస్ ఉన్నారు దేవదాస్ గారు కూడా హోప్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ శివాజ్ రాజా అనేవారు అచ్చుతు ఆహుతి ప్రసాద్ మీ అంతా క్లాస్మేట్ సార్ రామ్ జగన్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు సో మీరు అక్కడ చేరారు అక్కడ చేరిన తర్వాత అవకాశాలు వచ్చినాయి ఇక చేరి రాగ బయటికి రాగానే ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గరికి నేను వెళ్తానండి ఏమో మీ మస్సు ఉన్నారని నేను పెట్టి తీయలే సినిమా మేము తీయాలి అడిగేవారండి కొనాల అది కూడా ఆ మాటలు కూడా పడ్డాం కొన్నాను తర్వాత ఇంక ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు చెప్పుకోకుండా మెల్లిగా చిన్న చిన్న వేషాలు అలా ఇలా చూసి నేను వెంటనే హీరో అయిపోయాను కళ్ళు అనే సినిమాకి అవును హీరో గారిది ఫస్ట్ పిక్చర్ దాని తర్వాత నాకు ఎప్పుడు పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయింది కదండి అంత చాలా బిజీ నేను యాక్సిడెంట్ అయ్యాక ఇంకా సినిమాలకి నేనే కొన్నా దూరంగా ఉన్నానండి స్టామినా సరిపోక ఇంకా ఓన్ టీవీ ప్రొడక్షన్ పెట్టి నేను ఒక పది సీరియల్ తీసాను నేను తీసిన ప్రతి సీరియల్ కి నంది అవార్డు వచ్చింది ఈ ప్రాసెస్ లో బాగా కష్టపడి ఉండాలి మీరు ఎందుకంటే ఇన్కమ్ లేదు కష్టపడ్డాను అని నేనే కదండి చిరంజీవి గారి దగ్గర ఎవరైనా కష్టపడవలసిందే అండి ఇక్కడ ఎందుకంటే బాగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ బాగా చదువుకున్న తక్కువ ఉంటారు సార్ అప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు అదే పస్తులు ఉన్నారా ఉన్నా ఉన్నా అప్పుడప్పుడు మరీ ఎక్కువ లేదు కానీ అప్పుడు నా దగ్గర ఎవ్వరం ఎలా ఉంటుందంటే అండి ఒక మహాలక్ష్మి పాండ్య బజార్ల మహాలక్ష్మి మెస్సని ఒకటి ఉండేది ఆ మెస్సులో నెలకు సరిపడి టికెట్ కూపన్ ఇస్తాడు ఏ రోజుకి ఆ రోజు కూపన్ వెళ్ళి తీసుకుంటాడు సండే సండే వస్తే మాత్రం ఇంత నాన్ వెజ్ టైం పెడతాడు ఇంతే పెడతాడు అంత టేస్ట్ అండి నేను ఇప్పుడు వరకు చూడలేదు సార్ ఎందుకంటే అండి అంతకంటే టేస్ట్ ఇప్పుడు తెగదంటాం కొద్దిగా పెడతాడు దాని గురించి సండే సండే నా సర్కిల్ నా గ్యాంగ్ ఏంటంటే నా టికెట్లు టెన్ డేస్కి అయిపోయాయండి ఈ కనుమ ఇరవై రోజులు బతకాలి ఎందుకని టెన్ డేస్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే బతకలేదు సార్ చచ్చిపోతాను నేను ఫ్రెండ్స్ అండి మెయిన్ నన్ను మొదటి నుంచి నన్ను ఇక్కడ చదివించిన దగ్గర అందరూ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మరి మీ ఫాదర్ సపోర్ట్ ఏం లేదండి మా ఫాదర్ మాత్రం నేను చాలా చిన్న వయసులో వచ్చానండి ఫాదర్ మాత్రం నేను ఆర్టిస్ట్ గా కొంచెం కొంచెం బాగున్నాక ఫాదర్ వాళ్ళు వచ్చారు తప్పితే మదర్ వాళ్ళు వచ్చారు తప్పితే నన్ను ఎప్పుడు వాళ్ళు వద్దు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళొద్దు అని లేదు వెళ్ళమని కూడా చెప్పలేదు ఈ టికెట్లు అయిపోయాక అండి నాకు రఘుబాబు ఫ్రెండ్ అండి రఘుబాబు గిరిబాబు గారు డేట్లు చూసేవాడు వాళ్ళ అబ్బాయి బాగా నేనంటే చాలా ఇష్టం వాడికి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకి వెళ్ళిన మా అమ్మ రఘుబాబు వాళ్ళు మదర్ భోజనం పెట్టేది అలాగే సాయి కుమార్ వాళ్ళ ఇంటికి విజయ్ శర్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఈ రెండిళ్ళతో నాకు బాగా నేనంటే బాగా ఇష్టం వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాల్సినప్పుడు అక్కడ భోజనం చేసేవాడిని ఓకే ఇంకా మొహమాట వేస్తే నిన్నే తిన్నాం కదా ఇవాళ ఏం తింటాం అనుకుంటే ఎవరైనా కోపం ఇస్తే వెళ్ళేవాడిని లేకపోతే ఎవరితో చెప్పేవాడు కదండి అప్పుడు వస్తు అంతే అది కూడా ఎక్కువసార్లు రాలేదు సార్ ఒకసారి వర్షం వచ్చింది అప్పుడు మాత్రం నాలుగు రోజులు భోజనం చేయలేదండి పాండి బజార్లోను మేము పొంగ మనుషులను ఉండేవాళ్ళు బ్యాచులర్స్ అందరూ ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చేసింది వర్షం మేము బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా బండి లేదు అప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడ్డాను నాలుగు రోజులు ఎట్లా ఉండగలిగారు అసలు ఏం తినకుండా ఉల్లిపాయలు తిన్నాను సార్ ఉడకబెట్టుకుని ఉల్లిపాయలా మీకు లైఫ్ లో ఏం
ఇరవై రెండు లక్షలు అండి ఇప్పట్లో ఇరవై రెండు లక్షలు అంటే చాలా ఎక్కువ మా దగ్గరలో సైట్ కొందాం అనుకోండి ఇరవై రెండు లక్షలు పెడితే ఇంచుమించు నా హాస్పిటల్ బిల్స్ నా డ్రైవర్ నా డ్రైవర్ కానీ నా స్టేట్ అందరూ కలిసి ఇరవై రెండు లక్షలు అయిందండి ఇరవై మూడు లక్షలు ఫ్లాట్ ఫిల్ మందికి వచ్చారు మొత్తం అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కార్ కూడా లేదు కార్ లేదు శ్రీమిత్రప్పుడు కార్ లేదు ఫేస్ వాల్యూ పోయింది శ్రీమిత్ర చౌదరి అని అండి మనమౌంట్ చౌదరి నేను హాస్పిటల్ నాకు కోమలో ఉన్నా తను వెంటనే ఒక నాలుగు లక్షలు పంపించి హాస్పిటల్ బిల్ కట్టాడు కళ్ళు తెరవగానే ఫస్ట్ నాకు అప్పుంటే భయం ఉండే ఇప్పుడు భయం అప్పుంటే ఫస్ట్ హాస్పిటల్ నాలుగు లక్షలు ఇచ్చాక తర్వాత ఏం చేద్దాం అని ఆలోచించాను తర్వాత చాలా రోజులు అవకాశాలు రాలేదుగా అవకాశాలు సార్ వచ్చినా కూడా సార్ నా ఫీజు ఏమైపోయింది అంటే అండి దారుణంగా ఉందండి అసలు ఓపిక లేదు దారుణమైన ఎక్స్టెంట్ అండి లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం కొట్టేస్తాను కంప్లీట్ ఇదంతా మొత్తండేది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం అండి ఇది ఈ ఇలాగే ఇన్ని కొట్టేసరికి దానికన్నా కూడా అన్ని ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వచ్చింది అండి ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు పాప బాబు వీళ్ళని వీళ్ళిద్దరిని పోషించాలి డబ్బులు లేవు బయటికి వెళ్దాం అంటే కార్ లేదు అంతవరకు కార్లో తిరిగి కార్ లేదు మళ్ళీ స్కూటర్లో వెళ్ళాను ఉన్నది ఒకటే ఫ్లాట్ స్కూటర్ కూడా లేదు స్కూటర్ కూడా లేదు ఆ టైంలో మురళీ కృష్ణ రాజు నాకు దేవుడు సార్ మా టీవీ చైర్మన్ నువ్వు ఆపొద్దు నువ్వు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు నువ్వు చెయ్యి మూడు స్పెలం చెయ్యి మూడు స్పెలం మంచి పీక్ లో ఉందండి అమృతం మూడు స్పెలం సేమ్ పీక్ అలాగే చేతికి ఈ కట్టెలు పెట్టుకునండి చేశారు అలాగే చేశారు వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్తో అదే కాన్ఫిడెన్స్తో ఏం చేశాను అంటే ముందు కారు కొనేద్దాం కారు కొనేస్తాను ఇన్స్టాల్మెంట్లు తీసుకోవచ్చాను అలా మెలిగి ఇన్స్టాల్మెంట్లు తీసి మళ్ళీ పికప్ చేసుకుని ఇంకా ఓన్ పర్సన్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఓన్ పర్సన్ స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళచ్చు షూటింగ్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు వచ్చేయచ్చు ఆ లాస్ ఎద్దు నేనే భరిస్తాను అని అంటే ఏమైనా ఇన్డిసిప్లిన్ ఉందా ఏదండి పర్సనల్ లైఫ్ లో ఇన్డిసిప్లిన్ అంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు అంటే టైం యాక్సిడెంట్ కదా సార్ దానివల్ల అయ్యో లేదండి నా కెరీర్ లో సార్ నాలుగు వందల సినిమాలు చేశానండి ఈ రోజు వరకు ఒక నిమిషం లేట్ గా సార్ నేను అంతగా ఎంతగా ఉన్నా నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను సార్ ఎందుకంటే ఒక మోహన్ బాబు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు లేట్కి వెళ్ళారండి వాళ్ళు నేను అంతే సార్ నాకు వాళ్ళే ఎప్పుడు లేట్కి వెళ్ళాను ఇప్పుడు మీ దగ్గర నేను పలానా టైం అన్నాను కదా టెన్ మినిట్స్ ముందే ఉంటాను భయం సార్ నాకు నా గురించి అవన్నీ వెయిట్ చేస్తుంటారు మన ఒక యూనిట్ లో వంద మంది ఉంటారు కదండి వాళ్ళు మన గురించి మాట్లాడుకుంటారు చెడ్డగా వాళ్ళకి <laughs> 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 రిలేషను ఆప్యాయత నా కొడుకు నా కూతురు మా మా చెల్లి కూడా చనిపోయింది నీ టెన్షన్ లోనే మా చెల్లి కూడా నేను మా చెల్లి ఇద్దరు డబ్బు అండి అంటే కానీ వాళ్ళకి ఏమో గడవట్లేదు అప్పుడు సార్ గడవ వాళ్ళు ఏసీ రూమ్ లో ఉంటారండి గడవ వాళ్ళు ఏసీ రూమ్ లో ఉంటారు సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదు కదండి ఇంకా అది ఒకటే ఆన్సర్ ఇప్పుడు నేను బ్యాడ్గా బయట గురించి చెప్పగలదు అని చెప్తే మా మదర్ ఫాదర్ గురించి నేను బ్యాడ్గా చెప్తాను పైగా ఏం చేసుకుంటారు వాళ్ళు డబ్బు వాళ్ళకు ఉన్నా మీకే కదా వాళ్ళు డబ్బే ఇష్టం అండి వాళ్ళకి ఇంకా సార్ అందరూ సార్ గురు ఒక ఫ్యామిలీలో కొడుకు అదో అవుతాడు సార్ ఒక ఫ్యామిలీలో కూతురు ఒక ఫ్యామిలీలో మదర్ ఏంటి ఎంతమంది మదర్లు పుట్టాక బెడ్ రోడ్ పక్కన పడేసి వెళ్ళిపోవట్లేదు సార్ మదర్ గొప్పదంటామండి ఆ మదర్ కూడా గొప్పదేనండి అదే కదా కాదు సార్ మంచి చెడు మంచి చెడు అన్నింటిలో ఉంటాయండి ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఫాదర్ తాగుపోతూ అవుతాడు పిల్లలు సరిగ్గా చూసుకోబోయిండి వచ్చాడు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫ్రెండ్ మంచోడు కాకపోవచ్చు నాకేంటంటే వీళ్ళ రూపంలో వచ్చారండి వాళ్ళు మారతారని అనుకుంటాను నేను తర్వాత మారలేదా సార్ డబ్బు అంటే ఇష్టం సార్ ఎలా సార్ అది ఇష్టం లేకపోతే నేను డబ్బు అంటే ఇష్టం నేను ఇష్టమో డబ్బు ఇష్టమో డబ్బు అంటారు సార్ ఇష్టం ఏం చెప్పుకుంటున్నారు మరి ఈ పరిష్కరించుకోవడం ఏం లేదు నెల నెల ఏంటని పంపించలేదు ఇప్పటికీ ఎప్పటికైనా పంపించాలి నేను పంపిస్తూనే ఉంటాను సార్ నేను చూసి నెలకి నేను వాళ్ళు ఫెన్షన్లు వస్తాయండి సొంత ఇల్లు ఉంది నేను నెలకి పన్నెండు వేలు పంపిస్తాను సార్ పాతి వేలు అని పంపిస్తాను సార్ నేను యాభై పంపించమని పంపిస్తాను మా అబ్బాయి కూడా మంచివాడు అనమాడండి లక్ష రూపాయలు మీద అంటారు కావాలంటారు యాభై పంపితే లక్ష అంటారు లక్ష అంటారు లక్ష అంటే రెండు లక్షలు అంటారు ఒకసారి ఒక లాయర్ ఏమన్నారు తెలుసండి ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఎవరైనా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు మీరు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటారు కదా మీ మదర్ ఫాదర్ని సాటిస్ఫై చేయలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది మీ డబ్బు కాదు మీ ఏం మీరు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఎందు
నాకు ఇష్టం సత్సాల నాకు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు తప్పితే నాకు వాళ్ళిద్దరు తప్పితే ఎవరు ఉండరు నేనైతే ఒక్కరినే వాళ్ళకి వాళ్ళు అంతే అని వాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు అందరితో గొడవలు ఇచ్చిన పొద్దు మా మా ఇద్దరు మావలు ఉంటారు వాళ్ళతో గొడవలు ఇంటి పక్కలతో గొడవలు కూరగాయలు వాడితో గొడవలు ఇస్త్రీ వాడితో ఎప్పుడు గొడవలు గొడవలతోనే అవునా ఎప్పుడు గొడవలతో కానీ పెద్ద అపాయ కార్లా అంటే కాదు మంచోళ్ళు అంటే కాదు సార్ డబ్బు డబ్బు సార్ అదో టైప్ డబ్బు మెయిన్ డబ్బు అంటే వాళ్ళ జీన్స్ లో ఉంది అంతే నాకు రాలేదు అది అదే కదా కానీ అలాంటి తండ్రి కోసం కదా మీరు ఎవరిన పొడిచారు కత్తితో అది లేదు కదండి వాళ్ళు నన్ను పొడిచారు సార్ ఇప్పుడు నేను కాకపోతే ఎవరు చూసుకుంటారండి అంతే కదా మళ్ళీ డెబ్బై దాటిపోయింది సార్ ఇప్పుడన్నా మారాలి వాళ్ళు పైగా నా పిల్లలు నా మన వాళ్ళు కూడా పుట్టేసింది కొన్ని అవునా వాళ్ళతో ఆడుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళతో ఆడుకోవాలి అవును అలాంటి అన్నీ ఉండాలి ఆయన అందరికీ నేను చెప్పాను కదా ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఈడు బాగుంటే ఆడు బాగుంటాడు ఆడు బాగుంటే మీరు వెళ్ళరా వేస్తా మరి మీ ఊరు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎప్పుడు మేము ఇక్కడే కదా ఉండేదండి మీతోనే ఉంటున్నారా ఇక్కడే మాత్ర మొన్న దాకా పక్క పక్కనే అండి తర్వాత ఈడు వచ్చాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు హైదరాబాద్ మీ కెరీర్ అని చూస్తేనేమో చాలా జిగ్జాగ్గా ఉన్నింది మీది అవునండి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ హీరో ఆ తర్వాత కంటిన్యూ కాలేకపోయారు మళ్ళీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు మధ్యలో కమెడియను అప్పుడప్పుడు విలను ఇన్ని ఇన్ని రకాల షేడ్స్ నవరసాలు నవరసాలు అవును సార్ ఎందుకని అట్లా ఒక షేప్లో ఎందుకు డెవలప్ కాలేకపోయింది మీది మీదే కారణం దానికి నేనే కారణం అండి నేనే కారణం సార్ ఎన్నుకోవటం స్టార్టింగ్లోను హీరోగా వస్తున్నటువంటి సినిమాలు బొబ్బుల రాజ్ అనే సినిమా వచ్చింది సార్ సురేష్ పరీక్షణ అది కామెడీ అండి దాని తర్వాత అన్ని కామెడీలు అండి మధ్యలో ఏదో నువ్వు విలను కమెడీ అని క్యారెక్టర్ వచ్చింది తను తర్వాత అన్ని అదే ఓకే కృష్ణవంశీ వచ్చాక చిన్న చేంజ్ వచ్చింది నాకు సముద్రం అని అయ్యని అయ్యని ఇప్పుడు మళ్ళీ నక్షత్రం నేనే రాజు నేనే మంత్రి మెంటల్ మధ్యలో గమ్మత్తు అని ఒకదానికి ఒకదాని సంబంధం లేని క్యారెక్టర్ ఐదు సినిమాలు చేస్తాను అని నాన్న హీరోగా వద్దనుకుని ఎప్పుడు అనుకున్నారు నేను ఏమంటే సార్ వద్దనుకోవడానికి మీరు తీస్తానంటే ఇప్పటికి రెడీ తీసేవాడికి తీసేవా తీసేవాళ్ళు తీయాలి కానీ నేను ఎందుకు వద్దనుకుంటానండి అంటే అట్ట కాదు కదా ఇప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళు సరే అర్హత ఉందా లేదా తర్వాత విషయం ఒక మంచి సక్సెస్ ట్రాక్లో ఉన్నప్పటి నుంచి డివేట్ అయిపోయి హీరోలు అయిపోదామని ప్రయత్నం చేస్తారు చేసి దెబ్బతిన్నారు అంటే నా ఘర్క నా ఘాట్క కదా అట్లాంటిది ఏమన్నా జ్ఞాన జ్ఞానోదయం కలిగిందా అని నాకు జ్ఞానోదయం అంటారండి ఫ్రాంక్గా చెప్తా నెల వచ్చేసరికి నేను మెస్బిల్ కట్టాలి రూమ్ రెంట్ కట్టాలి నాకు స్కూటర్లో పెట్రోల్ కావాలండి నేను హీరో అని అన్నాక ఆరు నెలలు గ్యాప్ వచ్చిందండి ఈ ఆరు నెలల్లో నాకు మీరు అన్న జ్ఞానోదయం కలిగింది ఎవరు అయ్యా నీకు ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఏమీ లేదు నువ్వు తప్పితే మా నాన్న బొడ్జోసరు కాదు అవును డైరెక్టర్ కాదు అంతే కదా నేను సోలోగా ఎవరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చానండి కాబట్టి ఏం చేయాలండి ఈ రెండు కట్టాలంటే ఏ క్యారెక్టర్ అదే చేసింది డబ్బులు కావాలి ముందు అప్పుడు నా డబ్బులు కావాలి నేను అదే పని చేసి నేను బతకడం కోసం ఏ క్యారెక్టర్ వస్తే క్యారెక్టర్ మరి మీ పెళ్ళి ఎవరు చేశారు పెళ్ళి మా చు మా మాత్రం ఫాదర్ వాళ్ళు చేశారా వాళ్ళు చేశారు సంబంధం వాళ్ళు చూసారా మా చుట్టాలు అమ్మాయి బయట అమ్మాయి కదా అదే అదే చుట్టాలు ఆ విషయంలో చాలా అదృష్టం ఉంది నా ఒక్క విషయం వాళ్ళు నాకు ఏమైనా హెల్ప్ చేశారంటేనండి ఒక్కటే విషయం మంచి భార్య అంతే అంతేనా అంతే అది మాత్రం రుణపడి ఉంటాను అది అదే అదే ఇలా అంటే మళ్ళీ డబ్బులు అడుగుతారు ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా సద్ద జోక్ చేస్తాను సార్ ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడో విషయం కదండి ఇంకా నవ్వుకోవడం తప్పి ఏడ్ చేడ్ చేసి అయిపోయినాయి అండి లోపల గూడు కట్టుకున్న ఆవేదన నుంచి వచ్చిన జోక్ ఇది ఎంతకాని జోక్ కాదు అది ఇప్పటికీ కానీ తెలుస్తుంది అది లోపల ఆ రూపంలో రాసి పెట్టింది అది మిమ్మల్ని బాగా ఇండస్ట్రీలో పైకి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు అంటే ఉంటారు కదా జనరల్ గాడ్ ఫాదర్లో లేకపోతే లిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కృష్ణవంశీ పెద్ద సీనియర్ ఆయన మీకు కొంచెం ఎక్కువ అవకాశం నేను హీరో అవుతాను నాలో నమ్మకం కలిగించిందండి పెద్ద హోంసీ గారు ఆయనే కనకమాలక్ష్మి నన్ను ఫస్ట్ హీరో ఉంది అని చెప్పింది ఆయనే అండి ఆయన చేయలేదు అమ్మీ రావు గారు చేశారు అప్పట్లో నెంబర్ వన్ కెమెరామెన్ రావు గారు దాని తర్వాత దాని తర్వాత మా రామానాయుడు గారు రాఘవేంద్ర గారు అందరూ చాలా కృష్ణవంశీ కృష్ణారెడ్డి గారు సార్ నేను ఇంచుమి పదిహేను పదహారు సినిమాలు చేశాను ఆయన ఎస్వి కృష్ణ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు చాలా సినిమాలు చేశారు ఓకే చాలా వాళ్ళు అందరూ అండి ముచ్చాల సుబ్బాయ్ గారు కోడరామకృష్ణ గారు ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు 
ఫైనాన్షియల్ గా చూస్తే బాగా స్టెబిలైజ్ అయినట్ట లేకపోతే ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉన్నట్ట అంటే నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఫైనాన్షియల్ గా నేను ఐదు లక్షలు సంపాదించుకుంటే చాలా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చానండి ఓకే నేను యాభై లక్షల పైన సంపాదించాను అనుకోండి పది రెట్లు ఎక్కువ కదండి అంతే అలా అయితే వంద రెట్లు ఎక్కువ లోన్ అవుతుంది సార్ పది రెట్లు కాదు అప్పుడు ఐదు లక్షలు ఇప్పుడు యాభై లక్షలతో కంటే తక్కువే ఎక్కువ అలా అయితే చాలా తృప్తిగా ఉన్నాను నాకు పెద్ద డబ్బులతో పెద్ద ఇంపార్టెంట్ లేదండి మీ పిల్లలు కావాలి నా పిల్ల కాలికి సరిపోయింది ఇచ్చానండి అమ్మాయి పెళ్లి అయిపోయింది అద్భుతంగా అల్లుడికేమో ఇక్కడ లండన్ లో చదివాడి చుట్టాలపై తను అంటే దూరం చుట్టాలు విశేషాల తరఫు నుంచి చుట్టాలండి ఇక్కడ ఫార్మసిటి కంపెనీ లో పార్ట్నర్ కొడుకు బాబు బీబీ అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ సంవత్సరం అయిపోతుంది ఈ సంవత్సరం ఏంటి హీరోగా తీస్తున్నారా హీరోగా మీరే తీస్తున్నారు సినిమా నేను తీయట్లేదు బయట అవునా మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ తెలియలేదు అన్ని నేర్చుకున్నాడు రెడీగాను ఈ సంవత్సరం అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేరాడా ఇన్స్టిట్యూట్ అన్ని అయిపోయినాయి గిమ్ములు గిమ్ములు మొత్తం దానికి సంబంధించి అన్ని అయిపోయినాయి ఇంకా అరంగేట్రానికి దగ్గరికి వచ్చిందండి ఓకే అయిపోయిందా అవునా జరుగుతున్నాయి సార్ రెండు సబ్జెక్టులు ఉన్నావండి రెండింట్లో డిసైడ్ చేసుకోవటం వాళ్ళు మనలా కంగారు పట్టలేదు సార్ వాళ్ళు పిల్లలు అంటే మీరు ఉన్నారు కదా అంతే కదా నాకు ఎవడో రెడీ కాబట్టి వాడి సమయానికి ఇంటికి రావడానికి ఇల్లు ఉంది భోజనం భోజనం కారు ఉంది డ్రైవర్ ఉంటాడు అన్ని ఉంటాడు కాబట్టి కంగారు లేదు మాకేమో కంగారు అప్పుడు కోపం లేదు కదా అంతే కాదు కోపం లేదు కదా అది కదా సమస్య చిరంజీవి అంటే మీకు బాగా ఇష్టమా ఆ ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం సార్ అంటే ఎట్లా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు చేసిన సహాయం వల్ల లేకపోతే ఏం సహాయం చేస్తే చిరంజీవి గారు ఎంతో సినిమా చేయలేదు ఓకే నాకు చిరంజీవి గారు ఇష్టం ఏంటిది ఆయన్ని చూసి వచ్చాను ఆర్టిస్ట్ అవుదాం అని నాకు కొంతమంది బాలయ్య బాబు నాతో చాలా స్నేహంగా ఉంటాడు మిగతా వాళ్ళకి నాతో బాగా ఎక్కువ క్లోజ్ చాలా ఎక్కువ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే అలాగే ఆధ్యాత్మికం అటు కొంచెం రమణ మహర్షి అటు వస్తే వెంకటేష్ ఇష్టం అండి బాగా ఇష్టం వెంకటేష్ అండి ఇలా ఒక్కొక్క కోణంలో ఒక్కొక్కరు ఇష్టం అండి మరి మోహన్ బాబుకి మీకు ఎందుకు గొడవ వచ్చింది అది గొడవ రాకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలి ఇందాక మీరు అన్నారు ఏంటి టెంపర్ కోపని మనకని ఎక్కువ అక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరే ఆయన నాకు అంటే చాలా ఇష్టం అండి అసలు ఆయనకి అది వేరు మధ్యలో చెడగొట్టేసారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మోహన్ బాబుది ఏంటంటే ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలియదు అది తెలియదు ఒక ఐదు నిమిషాలు వస్తే ఐదు నిమిషాలు మనకు కామ్గా ఉంటే అయిపోతుంది లేకపోతే తాస్పాం లాగా లేస్తాడు బుస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన నేను మెంటర్గా ఆయనే పెట్టుకున్నానండి దేనికి నా గురు మెంటర్ చిరంజీవి గారిని మోహన్ బాబు గారిని బట్ వాళ్ళిద్దరు నాగార్జున గారిని ఎంత పాటు సార్ మీరు ఎలా చెప్తారు సార్ అందరు పడదని వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పారు కనుక చెప్పండి లేదు నాకేం తెలుసు లేకపోతే చక్క పడుతుంది ఎంతో ఏం నిజండి ఏదో మీరు చెప్పాలి నేను నమ్మాలి అంతే కదా నాకు తెలుసు కదా సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి మాకు కూడా కొద్దిగా గొప్ప తెలుసు తెలుసు అండి కానీ మా అంత తెలియదు మీకు మీది ఎలా తెలియదు మాకు మీ అంత ఎట్ట తెలుస్తుంది నాకు ఎట్ట సాధ్యం లేదు సార్ అంటే ఎప్పుడు ఉండొచ్చు ఏమో కానీ ఇప్పుడైతే లేవు సార్ అది సరే ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ వయసు మీద పడిపోతుంది ఎందుకు గొడవలు స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత వస్తుంది అది అది వేరు హెల్దీగా ఉంది సార్ ఇండస్ట్రీ బాహుబలి పెళ్లి చూపుడు పెద్ద సినిమా ఎడిచింది సినిమా హెల్దీగా ఉంది తర్వాతయిందా తర్వాత తర్వాత ఆయనే నేను సెక్రటరీ ఆయన ప్రెసిడెంట్ నేనే జనరల్ సెక్రటరీ దాని తర్వాత ఓకే ఆయనే చేశారు నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఎన్ని కేవలం చిన్న చిన్న అపార్థాలు అంటారు నాకు బ్రహ్మాందరికి గొడవ అయింది సార్ నేను డబ్బులు చెప్పాను కదా ముక్సూటిగా ఉంటాను పాపం అని గొడవ నేచురల్గా ఎవరు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు అలాగే అక్కడ సపోర్ట్ మేము కలిసి ట్రస్ట్ పెట్టాను సార్ ఒకటి బ్రహ్మాందం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని నేను భరణి మల్లికార్జున రాయారు ఆయన పేరు మీద పెట్టారా ఆయన పేరు మీద దాంతో ఏదో మంచి కార్యక్రమాలు చేద్దామని పెట్టామండి అక్కడెక్కడో డబ్బులు మిస్ యూజ్ అయ్యి అంటే ఈ ఇరవై మంది కమిడియన్స్లో ఎవడు కొంచెం రఫ్ ఎవడో టఫ్ ఎవడు ముక్సిట్గా ఉంటాడు అంటే మెల్లిగా నన్ను లేపి నన్ను ఎలా అయిన రోడ్కి నేను నిజం అనుకుని మనం వెళ్ళాం ఇంక ఎగబడి వెళ్ళి పెంట పెంట చేసి పెద్ద అని దగ్గరికి వెళ్ళింది దాసరయ్య దగ్గరికి మనం ఎంత తేలేస్తాం తేలమంగా మొత్తం కదా ఇది అయ్యాక మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళింది ఆ వంకొంకతో ఆయన చూసాను పెద్దలో కానీ ఎవరు 
ఆ వంకతో ఆయన కూడా చూస్తాను పరిటాల రావు గారిని ఎక్కడ పోతాయి సార్ బుద్ధులు ఇప్పుడు సాల్వ్ అయిపోయిందా అప్పుడే ఆయనతో ఎందుకు చాలామంది విభేదిస్తుంటారు బ్రహ్మానందంతో చాలామంది చెప్పారు అది ఆయనకే తెలియాలండి నాదైతే అది ఓకే సో మీకు కూడా ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఆయన విషయంలో ఎవరి విషయంలో అండి బ్రహ్మానందం విషయంలో ఉందండి ఏమో హోటల్ లేదు అక్కడ తెలియదు తర్వాత మిద్రం మిద్రం మాట్లాడి మిద్రం మాట్లాడుకుంటాం సరే మాట్లాడుకోవటం వేరు అది వేరు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో లక్యం అనేది ప్రథమ అవసరం కదా కానీ మీలో కొంచెం తక్కువ అనుకుంటుంది ఏదండి లౌక్యం ఏమో సార్ నాకు అందరూ అందరూ బాగుంది సార్ నేను నా మనవరాలకి తొమ్మిది నెలలు మనవరాలకి దాని మీద పెట్టండి ఈ రోజు కొంచెం దండం పెట్టుకోవడం రాదు సార్ ఇలా పెట్టుకున్నా అనుకోండి దండం అందరూ బాగుంది అలా అయిపోయిందండి పూజ వీళ్ళు సత్యనారాయణ వ్రతాలు మొన్న నన్ను తీసుకెళ్ళి తిరువన్నమలయలోను అయిపోతుంది టూ అవర్స్ అని చెప్పండి యాగం చేయండి సార్ సార్ మా అబ్బాయి కోసం ఏం యాగం అంటే చాలా పెద్ద యాగం అండి సెవెన్ అవర్స్ పెట్టిందండి ఆ సెవెన్ అవర్స్లో అండి రెండు వేల మూడు వేల సార్లు లెగ్స్ కూర్చొని నుంచుని అది తిప్పుకొని ఇటు తిప్పుకొని నిలకడం ఎందుకంటే అండి ఆ భక్తి కూర్చోగానే అందరు బాగుండి అయిపోయింది పూజ అయిపోయింది ఆ సెవెన్ అవర్స్ నాకు సంబంధం లేదండి అందరూ బాగుండాలని దండం పెట్టుకుంటే నాకు అయిపోయింది అనుకుంటాను అందరూ బాగుంటే నేను కూడా బాగుంటాను ఫీలింగ్ అలా అని నేను తిరిగిన గుళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరు తిరిగి ఉండడు సారీ చాలామంది తిరిగి ఉండడు నేను అటు మానస సరోవరం నుంచండి ఇటు ఎందుకు తిరిగారు మరి దేవుడి మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళు మా మిస్సెస్ అండి ఓహో ఆవిడ అపారమైన నమ్మకం అపారమైన రవణ మహర్షి భక్తురాలు అపార నమ్మకం సో ఆవిడ నమ్మకం ఈ అపనమ్మకం బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది మాకు శ్రీకాంత్ వాడికి బాగా నమ్మకం ఉంది శ్రీకాంత్ కి బాగా బాగా గుళ్ళు అనేది తిరుగుతాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ హీరో శ్రీకాంత్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇండస్ట్రీలో చెప్పాల్సి వస్తా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ అండి భరణి నాగబాబు కూడా ఓకే ముగ్గురు బాగా పంచుకుంటారు అన్ని విషయాలు బాగా అంటే ఒక్కొక్కరు షేర్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది సార్ అదేలే భరణి నేను ఉంటే ఒకలా ఉంటుందండి నాగబాబు నేను ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది మా వాడితో మా బావతో వేరే విధంగా ఉంటుంది మీరు ఇద్దరు బాబా వాడితో అనుకుంటారా ఎట్లా ఇక్కడికి వచ్చాక పరిచయం ఇక్కడికి వచ్చాక సార్ పెళ్ళం చేస్తే వినాలి సినిమా షూటింగ్లో కొంచెం ఇద్దరం కలిసి ఒక రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఎంత ఎంత నలభై ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ మీరు వచ్చి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను థర్టీ టూ అండి ఎయిటీ ఫైవ్ సార్ సో థర్టీ టూ ఇయర్స్లో మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి ఇక్కడ అండి స్వార్థం కావాలి బతక నేర్చిన తరం కావాలి ముక్సూడు తనం పని చేయదు కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి సినిమా కెమెరా ముందు కానీ కెమెరా వెనకాల ఎక్కువ నటించాలి ఈ నేర్చుకున్నాను సార్ నేర్చుకుంటే టైం అయిపోయింది ఏంటంటేనండి కానీ లేకుండా నాలుగు వందల సినిమాలు చేసి ఒక పది పదిహేను సీరియల్ చేశారంటే నేను గ్రేట్ అండి నాకు ఎంత చెప్పు సార్ నవ్వే వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు మీరు ఇన్నో ఉంటారు ఎక్కడి చూడండి ఎప్పుడు గొడవలు పెట్టుకోవడం అవి ఉండవు అండి ఎవరు ఎక్కువ నవ్వుతారో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతానండి నేను మాక్సిమం ప్రాక్టికల్ జోక్స్ మీద బతికేస్తాను అవి పెక్కల మీద తెచ్చేసుకుంటాను నాకు కూడా అవునా నవ్వుతూనే ఉండాలి అని చెప్పు బాగా నాకు నాకు ఆ కాంట్రవర్సీలు ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకోవటాలు చాడీలు అవి పెద్ద ఎందుకు ఎక్కువ అండి అది దాన్ని కూడా నేను కామెడీగానే ఉంటాను మ్యాక్సిమం ఎంత ఎంత ఉంటాను సార్ ఎంత వయసు ఇప్పుడు మీది యాభై ఆరు నాకు వ్యవసాయం పిచ్చండి నేను ఏం పెట్టినా డబ్బులు దాని మీద పెడతా వేరే బ్యాడ్ సిగరెట్లు విపరీతంగా వంద ఏళ్ళకి సరిపడి కాల్చేసానండి సిగరెట్లు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సరిపడి రెండు జీవితాలు సరిపడా ఇప్పుడు నా గోర్లు నా వెంటుకులు ఏమన్నా మీరు టెస్టింగ్ పంపిస్తే టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సంబంధించి కాల్చి ఇప్పుడు జనానికి ఇదొక నాలెడ్జ్ వచ్చింది అవును డ్రగ్స్ వాడేవాడు వెంట్రుకులు ఇవన్నీ ఎవరు నెపోలి అయినా ఎవరు వాళ్ళ పేపర్ చదివా అతను ఎప్పుడో చనిపోతే అతని గోర్లు మనం టెస్టింగ్ పంపిస్తే అతను పలానా విషయం వాళ్ళు చనిపోయాడని చెప్పి రిపోర్ట్ వచ్చింది అలెగ్జాండర్ ఎవరిదో పదమూడేళ్ళు సార్ మానేసి సిగరెట్లు మానేసి మళ్ళీ ఇంతవరకు అగ్గి పెట్టి కూడా ముట్టుకోలేదు మళ్ళీ ఏదన్నా నిర్ణయం తీసుకుని అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాను అంతేలే ఆ టైప్ క్యారెక్టర్ ఇట్లాగే ఉంటుంది 
ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు కదా అవునండి ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేనప్పుడు ఏంటంటే రిజిడ్గానే ఉంటుంది మేము మానేయకూడదంటే మానేరు మానాలనుకుంటే మానేస్తాం అంటే అంతకుముందు చిరంజీవి గారి మీద ఒట్టేసి మానేసానండి మా ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ఒట్టేసి మానేసాను మా పిల్లల మీద ఒట్టేసి మానేసాను చాలా మంది మీద ఒట్టేసి మానేసానండి మానేసి మళ్ళీ మళ్ళీ ఒట్టారు మానేసి మళ్ళీ వెంటనే ప్రతి డిసెంబర్ రెండు గంటలకి ప్రతి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ మానేసామండి జనవరి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం అదే పెట్టుకున్నామండి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అయితే గుర్తుంటుంది ఎవరిని మానేసామంటే ఈ లోపు ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం చెప్పేసాం నీ సైడ్ మానేసానండి గంటలో గంటలో ఫోన్ చేసేటండి మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాను ఒకరోజు శ్రీకాంత్ షూటింగ్ అండి నేను మా సునీల్ ఇద్దరితో భీవారం ఇద్దరు మా శ్రీకాంత్ ఏదో షూటింగ్ జరుగుతుంది మేము ఇద్దరం రైల్వే ట్రాక్ మీద కూర్చున్నామండి అలాగే చూస్తే నా పక్కన ఒక ఐదారు సిగరెట్ పేకులు మా ఆవిడ పక్కన ఒక ఐదారు సిగరెట్ పేకులు ఉన్నాయి తని చూసి అన్నయ్య ఎలా అయితే మనం ఎంతో కాలం బతుకు అన్నాడు మానేద్దాం అన్న మానేద్దాం ఒట్టే ఒట్టేసాడు ఒట్టేసాక నేను మానేసాను సార్ తర్వాత గంట తర్వాత మా బావ వచ్చి ఆడ మనలేదే బాత్రూమ్కి వెళ్ళి కొట్టేసాడు సిగరెట్ ఇప్పుడు చూసాను అన్న సునీల్ నేను మానేసాను సార్ మళ్ళీ ఈ రోజు వరకు ముట్టుకోలేదు అది సునీల్కి దక్కుద్దండి సో రైలు పట్టాల సాక్షిగా సాక్షిగా సునీల్కి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మాట ప్రకారం సునీల్కి ఇంతమంది మీద వేసండి అదే అదే సునీల్కి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సునీల్ మానేలే ఇప్పటికి మాలేదనుకుంటారు మధ్యలో ఎప్పుడు కనిపిస్తాను ఆయన ఎదురుగా కాల్చాలంటే అది ఇబ్బందిగా ఉందన్న అన్నాడు ఒకసారి అదర్వాడు నేను మళ్ళీ పద్నాలుగు పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు అవుతుందండి ఇంకేమున్నాయి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ రెండు వెగ్లేస్తా అయ్యే వందలు లేదు దేవరం కాబట్టి తాయి దొరకకుండా ఉంటే చాలు పడిపో అబ్బే అసలు మీరు ఆ ఛాన్స్ ఏమను ఇంక వేరే హ్యాబిట్స్ ఏం లేదు సార్ భీవరం కాబట్టి అండి ఎప్పుడైనా కోడి పందాలకు వెళ్దాం అనుకుంటాను పది సంవత్సరం నేచురల్ గా ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ కొన్ని మనం నేర్చుకుంటాం లేకపోతే తగ్గించుకోవటం ఇట్లాంటివి చేస్తా ఉంటాం కదా మనకున్న అవలక్షణాలని ఇన్ని నల నల ముప్పై రెండేళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉండి కూడా అడుగడుగునా మీకు కావాల్సింది అక్కడ లౌక్యం కానీ అది నేర్చుకోకపోతే నేర్చుకోపోయారు ఈ ముక్కోపం ఇవన్నీ కూడా ఎలాగ కొనసాగించటం అనేది అసలు నాకు ఆశ్చర్యం అది ఇప్పుడు ఓకే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే మీకు అదృష్టం కలిసి వచ్చేది కొన్ని అవకాశాలు రావచ్చినాయేమో కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఇంకా పైకి వచ్చే వాళ్ళ మన ఫీలింగ్ ఉండేదా ఈ లేకపోయి ఉంటే సార్ దాస్ నుండి గారు అన్నారు నువ్వు రావాల్సిన పైకి రాలేదే అని మీరే చెప్పాలి సార్ అని ఎవరిని అడగో క్యారెక్టర్ అన్నాడు అవసరం నాకు ఇంత వరకు రాలేదు సార్ అందుకే రాలేదు అన్నాడు మరి సార్ నేను నేను అవసరం అయితే సార్ అండమానంలో ఉన్నా తీసుకొస్తారు నేను అవసరం లేకపోతే అండమాన స్టూడియో పక్కన తీసుకోరు అది వేరు అది వేరే ఎలా అవుతుంది సార్ ఎట్లా అంటే అడగంద అమ్మాయిని పెట్టదంటారు కదా సార్ ఇది అడిగినా పెట్టదు సార్ వాళ్ళ అవసరం అది అది నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మనిషి ఎదురుగుండా ఉంటే సర్క్యులేషన్లో ఉండి గబికి అరే మన శివాజీ రాజా ఉన్నాడు కదా అని గుర్తుకు రావచ్చు మీరు టచ్లో లేరనుకోండి ఆ ఫ్రేమ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతారు మీరు నేను చిరంజీవి పాసిబిలిటీ అండి చిరంజీవి గారు ఒకసారి మాట అన్నారు సార్ దానికన్నా నాకు గొప్పదేం లేదు ఈ రోజు వరకు శివాజీ రాజు ఒక్కడే నన్ను అడగలేదు అన్నారు చాలు సార్ నాకు ఆయనతో వంద సినిమాలు చేసినట్టు ఇంతవరకు చేయలే నేను ఒక్కడే చేయలే నేను నాజర్ గారు చేయలేదు సార్ విచిత్ర అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాను ఏ మొన్న వన్ ఫిఫ్టీ వన్ నాజర్ కూడా చేస్తారు ఇది కూడా చిరంజీవి గారు అన్నారు నేను నాజర్ కూడా చేస్తాడు నా పక్కన నువ్వే చేయలేదు అన్నారు కరెక్ట్ మీరు అడగలేదు కదా నేను అడగను సార్ ఏంటి అంత అభిజాత్యం ఎందుకు సార్ నాతో చిరంజీవి గారు యాక్ట్ చేయలేదు కదా సార్ బాగుంది అది ఆయనతో నేను చేయలేదు సార్ నాతో కూడా నేను చేయలేదు కదా సార్ ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత బాగుంటుంది చూడండి అది అది అనుకోగలిగితే నథింగ్ లైక్ దట్టే కాదు అలా అనుకోవటం సార్ ఏముంది సార్ నా ఉత్తూ బతికేటే సార్ నాకు అది ఇష్టం సార్ నా ఉత్తూ బతికే ఎవరికి అపాయం చేయకుండా సార్ కొన్ని చోట్ల మాస్ అంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది దాని ప్రకారం ఏంటంటే లోపల ఏదో ఆవేదన కష్టం నవ్వుతూ ఉంటానేమో అనిపిస్తుంది నేనండి అభిప్రాయం లేదు సార్ అయ్యో అస్సలు ఈ వ్యవస్థ మీద ఉన్న కోపంతో అభిప్రాయం లేదు ఈ అమ్మంత మోసం కుళ్ళు కుట్ర అని అట్లా అనుకుంటూ అభిప్రాయం లేదు తెచ్చలేదు నేను అన్నా పెద్ద జెన్యున్ అండి లేకపోతే నేనన్నా మీరు మీలో జెన్యున్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండొచ్చు నాలో జెన్యున్ అండి నేను ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎప్పుడైనా శివాజీ రాజు తప్పు చేశాడు అక్కడ చెప్పండి నేను చేయను సార్ తప్పు చేయను ఉంటే హెల్ప్ చేస్తాను సార్ లేదంటే మమ్మల్ని కమ్ము కూర్చుంటాం ఎవరో ఒక ఆర్ట్ పేషెంట్కి హెల్ప్ చేశారంటే సార్ అలాంటివి చాల
ఆర్టిస్ట్ గా అసోసియేషన్ తరపున కాదు నేను చెప్పేది వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా సార్ అసోసియేషన్ డబ్బుల గురించి అక్కడ వ్యక్తిగతంగా సార్ చేస్తా నేను అలా చేయపోతే నేను నా సీట్లు కూర్చోబెడతారండి ఏంటి కాంట్రవర్సీ లేకుండా పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ గా ఫ్రెషన్ చేస్తారు సార్ మంచి క్వాలిటీలు ఉంటాయి ఇది బ్యాడ్ క్వాలిటీలు ఉంటాయి కోపం టెంపర్మెంట్ టప్పని వస్తుందండి బీపీ మా అన్నయ్యకి వచ్చినట్టు ఆయనకి ఐదు నిమిషాలు తగ్గుతుంది నాకు మూడు నిమిషాలు తగ్గిపోతుంది అంటే సో అక్కడ పోటీ పెడతారు కూడా మీ ఇంట్లో మీ భార్య ఇప్పుడు చెప్పలేదా ఎందుకు ఈ కోపం ఎందుకు చెప్పారంటే కోపం ఆవిడ మీద కూడా చూపించారు అది కూడా లేదు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ అసలు వాళ్ళు శాంతంగా వాళ్ళ పని అదే వాళ్ళు చూసుకుంటారు కాబట్టి అంటే మీ గురించి అర్థమైపోయి ఉంటుంది కానీ ఎందుకు వచ్చి కావాలనుకుంటున్నాను మన గురించి ముందే తెలిసింది అదే అంటే ఒకే ఊరు ఒకే ఫ్యామిలీ కాబట్టి నేను దుర్మార్గం కాదు సార్ ఫస్ట్ ఓకే చూడండి ఎవరైనా సరే నేను ఎక్కడైనా అన్యాయం చేశాడా శివాజీ లేకపోతే నా క్యారెక్టర్ కొట్టేశాడా అసలు అడగనప్పుడు ఇంకా కొట్టేసే సమస్య రాదు కదా నా అదైతే వచ్చే అవకాశాలు కూడా నేను తమ్మిని బిమ్మిని చేయలేనండి అది కరెక్ట్ వచ్చిన వేషాన్ని మాత్రం అండి ప్రాణం పెట్టి చేస్తాను సార్ అందుకనే ఇంతకాలం ఉన్నా వచ్చిన వేషాన్ని మాత్రం ప్రాణం పెట్టి చేస్తారు షూటింగ్ లేట్ కేళ్ళను సో యాక్సిడెంట్ జరిగిపోతే మీరు ఇంకా చాలా ఉన్నతంగా ఉండేవాళ్ళ ఇంకో నూట ఇరవై రెండు వందల సినిమాలు చేసేవాళ్ళు అవునా నేను ఒక సంవత్సరం ఇరవై ఐదు ముప్పై సినిమాలు చేసిన సంవత్సరం కూడా ఉందండి మద్రాసులో ఉండదు ఓకే సో అంటే అది పీక్ స్టేజ్ అది పీక్ స్టేజ్ అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలా బిజీ అయింది మధ్యలో గ్యాప్ తర్వాత రెండేళ్ళు కొంచెం నాకు మన శ్రీమంతుడు తర్వాత అండి మళ్ళీ బాగా బిజీ అయింది మాక్సిమం అడ్జస్ట్ రెమ్యునేషన్ ఎంత తీసుకున్నారు ఏంటి ఈ రోజుకి లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాను సార్ రోజుకి లక్ష ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళారు అంటే ఒక రోజు చేసాను అది ఒక రోజు రామ్ సత్యనారాయణ అండి మా బేవర్ వే ఆయన రెండు రోజులు అండి రెండు లక్షలు అని లక్ష ఇతలు పెట్టి రెండు రోజుల వరకు ఒక రోజు చేశాడు నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన అంటే బేవరం తాగేసి అండి లక్ష రూపాయలు నేను అయ్యేష్ట తీసుకున్న రోజుకి లక్ష ఓకే సో అంటే గంటకు లక్ష కూడా తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారుగా ఇండస్ట్రీలో ఇంటూ లేదు సార్ ఉంటా ఉన్నారా ఉంటారు గంటకు లక్ష ఉంటారు రోజుకి ఇంచుమించు ఏడు ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షలు తీసుకునేవాళ్ళు గంటకు లక్ష తీసుకున్నట్టే కదా సార్ అంటే ఏడు ఎనిమిది లక్షలు రోజు కంటే రోజు కంటే తొమ్మిది గంటలకు వస్తారండి ఆరు గంటలకు ముప్పై రోజులు చేశారనుకోండి ముప్పై రోజులు క్యారెక్టర్ ఉండదు సార్ అంతే ఉండదా అంతే ఓకే క్యారెక్టర్ కానీ వేరే తమిళ్ తమిళ్ కమిడియన్స్ తమిళ్లో ఉంది సార్ అది తెలుగులో రాలేదు కానీ తెలుగులో ఇష్టం అంటే మేము అమ్మ ఉంది కానీ అదే కదా ఇప్పుడు ఒక దశలో ఆయన హీరోల సంపాదన కంటే ఆయన ఎక్కువ ఉండేది కదా ఎందుకంటే హీరో సంవత్సరానికి ఒక సినిమా అనే కదా అవునవును ఈయన ఏమో పాతి ముప్పై సినిమాలు ఉంటాయి మరి ఏమి లెక్కేస్తే డబ్బులు ఎక్కువ తిరుగుతాం మరి ఎంత కష్టపడి ఉంటారండి బ్రహ్మానంద్ గారు అంతేగా నేచురల్లీ యాక్ట్ చేయడం ఈజీ అండి డబ్బింగ్ చెప్పారు కదా సార్ మళ్ళీ చెప్పాలి అవును అవును మీరు ఏమైనా గుణపాఠం నేర్చుకున్నారా ఇండస్ట్రీలో చెప్పింది కదా సార్ టైం అయిపోయిందని నేర్చుకునే టైం అయిపోయింది నేర్చుకోవడానికి ఏం లేదు ఏం లేదు సార్ నేర్చుకోవడానికి ఇలా గడిపేయడం శేష జీవితం ఇలా గడిపేయడం ఇంకా ఓపిక అయిపోయాక ఇంకా మా మిస్ వస్తుంది ఇంకా అరుణాచలం వెళ్ళి చెట్లు అయిపోతాను అక్కడ ప్లాన్ చేసుకుంది సినిమాలో అవకాశాలు అయిపోతాయి సినిమాలో అవకాశాలు అయిపోతే పొలిటికల్కి వెళ్తాను సార్ ఈ సంవత్సరం పొలిటికల్ అదొకటి ఉందా షేడ్ ఉందండి ఆ షేడ్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి బీజేపీలో ఉన్నాను సార్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఉన్నాను ఇప్పుడు బీజేపీలో అఫీషియల్గా యాక్టివేట్ అవుతారా బీజేపీలో ఉన్నాను సార్ మొదటి అదే ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్టివ్ అవుతారు అది బీజేపీలో అవుతాను వేరే దాంట్లో అవుతాను అన్నది ఐదారు నెలలో తెలుస్తుంది అవునా ఎప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఏడు ఆంధ్రాలో పోటీ చేస్తారు తెలంగాణ చెప్పనండి ఏమది డిసైడ్ అయ్యి చెప్తాను సార్ అట్ట కాదు కదా ఇంకా డిసైడ్ అవ్వకుండా ఎంత చెప్పడం అండి అంటే ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేయాలన్నా అవును సార్ నేను ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేసిన ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నా సార్ బెస్ట్ త్రీలో ఉంటానండి సర్వ్ చేయటంలో సర్వ్ చేయటంలో అంటే ఎంపీ అవనివ్వండి ఎమ్మెల్యే అవనివ్వండి ఎమ్మెల్సీ అవనివ్వండి అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశంలో ఒక ప్రజా సేవ చేయటం సార్ ఇప్పుడు మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఎలా చేస్తున్నా అక్కడ అలా చేయటం అది వేరు ఇది వేరు రెండు ఒకటి అండి సరే చూద్దాం రెండు ఒకటి తర్వాత తెలుస్తుందిలే అంటే మీ అంత అనుభవం లేదు కానీ తర్వాత తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఎందుకు చేయడం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకున్న ఏ ఒక్క లక్షణం కూడా రాజకీయాలకు పనికిరాదు ఈ మాట సెకండ్ వ్యక్తి మీరు అంటాం ఏ ఒక్క లక్షణం కూడా ఎందుకంటే ఆ ముక్కు చూడితనం అసలు పనికిరాదు లౌక్యం ఉండాలి మనసులో ఒకటి బయటకు వచ్చేది ఒకటి ఉండాలి
ఇప్పుడు బాగా ఉన్నారు కదా బ్రహ్మాండంగా మరి ఎందుకు ఇంకా దొరద మీరు చెప్పారు కదా ఆలోచిస్తా అంటే అవి ఉంటే వేరు సార్ అలా అలా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు కదండి చూపించండి ఒకళ్ళని గబ్బికిన ఒక పేరు చెప్పండి గబ్బికిన ఒక పేరు చెప్పండి మీ లక్షణాలు ఉండి రాజకీయాల్లో రాణించిన వ్యక్తి పేరు చెప్పండి ఎత్తుకుంటున్నారా ఏది ఎత్తుకుంటున్నారు ఎత్తుకుంటే ఎంతసేపు కావాలి టైము ఒకవేళ ఇంటికి వెళ్ళి తర్వాత చెప్పినా సరే మధ్యలో వేస్తాం పేరు వద్దండి చెప్పను మంచే కదా రాణించిన వ్యక్తి పేరు దీన్ని పని చేయనంటారు పని చెప్తే నాకు ఉంది కదా సార్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్ ఆ తృప్తి అది అక్కడే ఉంది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు గంట పైగా మాట్లాడిన తర్వాత నా మీ మీద నాకు ఏర్పడిన అభిప్రాయం అది చేయొద్దని నేను అన్నాం అది మీ ఇష్టం మీ ఛాయిస్ అది ఎందుకంటే ఈ లక్షణాలు వేరు అక్కడ అవసరమైన లక్షణాలు వేరు ఆ పదవి కోసం ఇప్పుడు నేను మార్చుకోలేదు సార్ అది అర్థమైపోతుంది మార్చుకునే లక్షణాలు మీలో లేవు అసలు అది సాధ్యం కూడా కాదు ప్లస్ అసలు కోపం అసలు పనికి సార్ అక్కడ మరి అంత కోపం లేదు సార్ అంటే కోపం అని కాదు ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితులు అందరూ తిడతారు కానీ వాళ్ళది కూడా ఒక చాలా పిటీగా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ పదకొండుకో పది పదకొండరకో ఎవడో ఫోన్ చేస్తాడు ఊరికే ఏంటి ఫోన్ ఎత్తాడు అనుకోండి ఏం మంచిగా ఉన్నావే అంటాడు అరే మంచిగా ఉన్నావని ఇప్పుడు ఎందుకు అడు అంటే అవి ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంత మందు కొట్టు కూర్చున్నావు ఊరికి నువ్వు యాదికి వచ్చినావు సరే ఈ మాకు ఉండవనుకుంటున్నారు మీరు మీది వేరు సి వాడు అట్లా కాదు మీరేంటంటే అక్కడ ఫోన్ దొరకకుండా చేసేస్తే చాలామంది ఫోన్లో అందుబాటులో ఉండరు అది ఎవరు బారేస్తారు ఎవరు పిఎలు ఎవరు ఎవరు తగిలించుకుంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాడు ఫోన్ చేయగానే రాలేదనుకో లైన్లోకి సరే రేపు రావా ఓట్లకి చూస్తా అంటాడు ఇట్లా ఉంటాయి అక్కడ ప్రతి వాడు బెదిరించేవాడే కదా మీ మురళీమోని ఈ మధ్య ఒకటి చెప్పాడు ఒక ఊళ్ళో ఇద్దరు ఫంక్షన్ కూడా పిలిచారు ఈయన్ని ఎంపీ కనుక రాజమండ్రి ఎంపీ కనుక సో ఆయన ఒక రూట్లో ప్లాన్ చేసుకున్నాడు అది ఒక్కొక్కటి ఒకటి వెళ్తూ సో ఫస్ట్ ముఖాలతో వచ్చింది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు రెండు ఆయన ఇంటికి తర్వాత వెళ్ళాడు రెండు ఆయన రో గేట్ దగ్గర నిలేసేసి నువ్వు మా ఇంటికి రాక్కర్లేదని అంట అదేంటంటే ఆడు అంటే నాకు పడతావు ఆడు ఇంటికి ముందు నువ్వు వెళ్ళావు నువ్వు నా ఇంటికి తర్వాత వచ్చావు నాకు తల తీసేసినట్టు ఉంది పిలిచి మరి ఇంటికి రానివ్వలేదంట మురళీమోహన్ ఈయన అసలు సాఫ్ట్ మేమే ఇప్పుడు అట్టే అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు అయితే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఉండండి అది ఇట్లా ఊరికే చెప్తున్నా సార్ మంచి చేద్దాం అది ఓకే నేను ఏమంటానంటే మంచి చేయడానికి కేవలం రాజకీయాలు వేయాలనుకోకండి మీరు చాలామంది ఇది ఒక రాంగ్ నోషన్లో ఉన్నారు ఆ మంచి చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు పది మంది పోగైతే అది ఒక పెద్ద ప్రెషర్ గ్రూప్ అవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదిద్దాం డబ్బు అని కాదు ఈ ఆలోచన నిజంగా మంచి చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు పది మంది పోగైతే ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ లాగా తయారవుతారు గవర్నమెంట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు ఇది నువ్వు ఈ పని చేయి లేకపోతే కనుక మేము ఉద్యమం చేస్తామా లేకపోతే ఏదో గవర్నమెంట్ లింట్ ఈ మాట అందరూ నేను మేము అదే పని చేస్తామని బయలుదేరటం వల్ల వచ్చిన సమస్య నాకు కేసీఆర్ గారు అనిపిస్తాడు ఎందుకు భయంతోనా లేకపోతే ప్రేమతోనా దేని సారి భయం అయ్యేమో మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎంత అంతా అని చెప్పి నేను ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎలా అవుతుంది సార్ నేను ఎందుకు పుట్టి చెప్పండి పుట్టి పెరిగింది అక్కడే కదా పుట్టి పదిహేడు ఇక్కడ నాలుగు వేలు అండి ఏది అది వేరు విషయం అది వేరు రూట్స్ అంటావు కదా నేను ఆంధ్ర ఆంధ్ర తెలంగాణ బిడ్డను అదే ఆంధ్రలో ఉంటే తెలంగాణ పెరిగిన బిడ్డ నాకు ఎందుకు ఇష్టం సార్ బాగా ఇష్టం చాలా సో అది విషయం అందుకనే ఏంటంటే అది కదా సరే మీరు నిన్న రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలనేది నెల రోజులు తెలిసి చెప్తారు వెళ్ళే విషయం లేదు నీళ్ళిపోసేసారు కదండి అనుభవం అనుభవంతో మీరు చెప్పారు ఆలోచిస్తుంది అదే పని ఆలోచించుకోండి అది మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ అరుణాచలమే కరెక్ట్ ఏమో ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అదే హాయిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఉన్న ఏకైక కోరిక ఏంటి మీ అబ్బాయి మళ్ళీ సినిమాల్లో రాణించారు అంతేనండి కదా అది ఎలాగ జరుగుతుంది అది జరుగుతుందని నమ్మకం ఉంది జరగాలని కోరుకుందాం ఇంకా మీ కూతురు అల్లుడు ఆయన సెటిల్ అయిపోయారు సెటిల్ అయిపోయారు ఎందుకు ఇంకా మీకు రంది అదే బెటర్ అంటారు కృష్ణ రామ అనుకుంటూ కూర్చోవచ్చు కదా రావణ మహర్షి అనుకుంటూ కూర్చోండి ఏదో ఒకటి అవన్నీ ఒక రూపాంతరాలు నామాంతరాలు విచిత్రం చెప్పుకుంటాను అదే ఇంకో మంచి గురించి చెప్పుకుంటాను ఎవరు మంచి చెప్పి వింటాను సార్ 
నిజంగా ఎవరైనా నేను చెప్పారనుకోండి చిన్న పెద్ద ఏం చూడలేదు ఫస్ట్ వింటాను సార్ ఆ గుణం కూడా ఉందండి దానికి బ్యాడ్ గుణాలతో పాటు అండి ఇది కూడా ఉందండి ఓకే నేను ఆలోచిస్తాను దాని గురించి బ్యాడ్ గుణాల వల్ల ఏమో మీరే నష్టపోయారు ఏం నష్టపోతాను సమాజానికి జరగాలి నష్టం మోహన్ బాబు గారు చాలా సార్లు అంటారు సార్ నా కోపం వల్ల నేనే నష్టపోతాను నాతోనే అన్నారండి అవును న్యాచురల్ నా కోపం వల్ల నేనే నష్టపోయాను అది చిన్నప్పుడే చెప్పారు మనకి పాఠాల్లోనే తన కోపం తన శత్రువు అని మరి ఇంకెందుకు ఇంకా దాని గురించి అందుకనే అది అది సరే ఇప్పుడు మీరు వాచే పరిస్థితులు లేరు కనుక అది వదిలేద్దాం అక్కడ వదిలేద్దాం సో మీరు ఏంటంటే ఓన్లీ రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ రాజకీయాల రమణ మహర్షి ఆశ్రమం ఇదేంటి సార్ రమణ మహర్షి ఆశ్రమం అంటే మా మిస్సెస్ అండి అదే ఆవిడ కోసం మీరు ఆవిడ కోసం నేను అంటే నేను అది అంటే తిరువణ్ణామలలో ప్రశాంత జీవితం గడపాలనేది అంతేనండి ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా అది ఉంటుందండి అంతే కదా అంతే ఓకే ఏదో ఒకటి ఎక్కడైనా సరే హ్యాపీగా ఉండి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డెఫినెట్ సార్ మీకు మాటిస్తున్నాను సార్ ప్రాణం పోయినా చెడ్డ పేర